ப்ரைஸ் தி லாட் இன்றைக்கி மறுபடியுமா உங்களை சந்திக்கிறதுல நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைக்கிறோம் இந்த தலைப்பில் நாம் தானியல் நேபாக் நாசர் கண்ட அந்த சொப்பனத்தில் அவருக்கு கொடுத்த அந்த விளக்குரையில் அந்த இரு கால்களை குறித்து என்ன சொன்னார் அந்த இரு கால்கள் இன்றைக்கி எப்படி நம்ம மத்தியில் இரு பெரிய மதங்களாய் உருவாகி இன்றைக்கி நம்ம மத்தியில் இருக்குது என்கிறத குறித்தும் அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையையும் கடைசி காலங்களுடைய தீர்க்க தரிசனங்களும் எப்படி பாதிக்கிறது எப்படி அதை எஃபெக்ட் பண்ணுறதுங்கிற குறித்தும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன் இந்த புக் ஆஃப் டேனியலை நம்ம மறுபடி மறுபடி பார்க்குறோம் ஏன் அது அவ்வளோ ஸ்பெஷலாக இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா தீர்க்க தரிசிகளும் இவென்ட்ஸை ப்ராஃபசைஸ் பண்ணாங்க இது நடக்கும் அது நடக்கும்னு தானியலின் ஒரு தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் தான் டைம் லைனை கடவுள் டேனியல் மூலமாக டிஃபைன் பண்ணார் எல்லாரும் இது நடக்கும் அது நடக்கும்னு சொன்னாங்க ஆனால் டேனியல் ஒருவர் மட்டும்தான் இந்த காலத்துக்குள்ளே இது நடக்கும் இந்த காலங்களில் இது நடக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த டைம் லைனோட டெஃபினிஷன்ஸை தந்தார் இன்னைக்கு நம்ம நாலாயிரம் வருஷங்கள் கழித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த டைம் லைன்ஸ் மிக முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா அதெல்லாமே வந்து மார்க்கிங்ஸாக இருக்குது ஹிஸ்ட்ரியில் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்டில் இருந்து ஜெனிசஸ்லேருந்து மல்கியா வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் யோவான் வந்து நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டை துவங்கி வைக்கிறார் இந்த ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் அதாவது மல்கியா காலத்துக்கும் யோவான் ஸ்தானகனுக்கும் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு வருடங்கள் வந்துட்டு இருந்தது இதை யூஸ்வலாக சைலண்ட் இயர்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் நம்ம பைபிள் ஸ்காலர்ஸ் வந்து பைபிள் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸை பற்றி எதுவுமே பேசல தீஸ் வே சைலண்ட் இயர்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் த பைபிள் வாஸ் நாட் சைலண்ட் அபவுட் இட் டேனியல் பதினோராவது அதிகாரத்தில் அந்த முந்நூறு ஆண்டுகளுடைய வரலாற்றையும் டேனியல் எழுதி வைத்திருக்கிறார் அந்த சைலண்ட் இயர்ஸ் ஏன் அந்த சைலண்ட் இயர்ஸை பற்றி பைபிளில் ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் பைபிளில் முக்கியமாக அதாவது இன்றைக்கு யூதர்கள் மத்தியில் முக்கியமாக ஒரு பண்டிகையாக கொண்டாடப்படுவது பார்த்திங்கன்னா ஹனாக் என்ற ஒரு பண்டிகை இந்த பண்டிகை எதன் நிமித்தம் வந்தது என்று பார்த்திங்கன்னா ஒரு காலத்தில் ஒரு அன்டியோக்கஸ் எஃபின்எஃப்எஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மன்னன் அந்த மக்களை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய கடவுளை தொழுது கொள்ளக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிலைக்கு தள்ளிய போது மெக்கபியன் ரிவால்ட் என்ற ஒரு ரிவால்ட் வந்தது அதாவது யூதர்கள் ஜூடாஸ் மெக்கபி என்ற ஒரு மனிதனை கீழ் அணியாய் திரண்டு கொண்டு அந்த மன்னரையும் அவனுடைய படைக்கு எதிராக போரிட்டு அவர்களை துரத்தினார்கள் துரத்தி அந்த யூத நாட்டுடைய அதாவது இஸ்ரேவேலோடைய ஆதிக்கத்தை சில காலங்களுக்கு மட்டும் தன்னுடைய கையில் எடுத்துக்கொண்டார்கள் மிக முக்கியமான ஒரு பீரியட் அதாவது அன்னைக்கு அந்த மெக்கபியன் ரிவால்ட் நடக்கலைன்னா இன்னைக்கு யூதர்கள் என்ற ஒரு ஜனமே இருந்திருக்காது அவங்க வந்து மற்றவர்களோட கலந்திருப்பார்கள் இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோம சாம்ராஜ்யம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதாவது அவர்கள் கைப்பற்றி சில நாட்களுக்குள் ரோமர்கள் அன்றையோட சூப்பர் பவர் ஆனார்கள் அப்போ ரோமர்கள் வந்து அந்த பவரை டேக் ஓவர் செய்தப்போ ஹிஸ்ட்ரி வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சுது நீங்கள் பார்க்குற இந்த இந்த சிலையின் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கால்கள் எப்போ இருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் சைலன்ஸ் அந்த மேக்கபியன் ரிவால்ட் முடிஞ்சதுலேருந்து தான் இந்த கால் எக்ஸாக்டாக ஆரம்பிக்குது சரி ரோம சாம்ராஜ்யம் எப்படி உருவாச்சு ரோம சாம்ராஜ்யம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தெட்டாவது ஆண்டு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பு அறுபத்தெட்டாவது ஆண்டில் ரோம் முதல் முதலாக ஒரு சாம்ராஜ்யமானது அதற்கு இருபது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஜூலியஸ் சீசர் அதனுடைய முதல் மன்னனானான் அவன் அசாசினேட் செய்யப்பட்டான் அதாவது அவன் கொலை செய்யப்பட்டான் இயேசு கிறிஸ்துவின் காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தெபேரியஸ் சீசர் என்ற ஒரு சீசர் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தான் இயேசு கிறிஸ்து மறித்து அறுபத்தி நான்கு வருஷங்கள் கழித்து ஏடி சிக்ஸ்டி ஃபோரில் நீரோ செசாராக ஆனான் நீரோ செசாராக ஆக ஆகும் பொழுதுதான் அவன் வந்து முதல் கிறிஸ்துவர்களை அதாவது அப்போஸ்திலிக் கிறிஸ்டியன்ஸை அப்போஸ்திலிக் சர்ச்சை வந்து ட்ரிபிளேட் பண்ணது அவர்களை பெர்சிக்யூட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீரோ மன்னன் அந்த காலங்களில் கிட்டத்தட்ட இருநூறு வருஷங்களுக்கு வந்து அவர்களை கொன்று குவித்தான் நீரோ மன்னனும் நீரோக்கு அடுத்து வந்த சில மன்னர்களும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி எண்பத்தி நாலாவது ஆண்டு ஏசு கிறிஸ்துக்கு பின் இரநூத்தி எண்பத்தி நாலாவது ஆண்டு டெக்லீஷியன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மன்னன் பதவியேற்றான் ஏடி இரநூத்தி எண்பத்தி நாலில் டெக்லீஷன் முதல் முதலாக செசார் ஆன பொழுது ஒரு முக்கியமான பாலிசியை டெக்லீஷன் கொண்டு வருகிறான் அதாவது அவன் என்னென்னு செய்கிறான் என்றால் ரோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு பிரிட்டன்லேருந்து அந்த சைடு ஆப்கானிஸ்தான் வரைக்கும் ரோம சாம்ராஜ்யம் பறந்து வி விருந்து கிடப்பதனால் ரோமை இரண்டாக பிளந்து இரு தலைநகரங்களை கொண்டு வருகிறான் அந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தை இரண்டாக பிளந்து மேற்கு ரோம சாம்ராஜ்யம் கிழக்கு ரோம சாம்ராஜ்யம் என்று பிளந்து மேற்குக்கு ரோமை தலைநகராகவும் கிழக்குக்கு
அந்த காலங்களில் கான்ஸ்டான்டைன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் அதாவது கான்ஸ்டான்டைன் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த காலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு செசாராகி முதல் முதலாக வந்து ரோம் தேசத்தை கிறிஸ்துவத்துக்குள் மாற்றுவதற்கு ஒரு ஏதுவாக இருந்த ஒரு மன்னன் அந்த காலங்களில் ஒரு சாதாரண ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸராக இருந்தான் ஒரு இருபது முப்பது வருஷங்களில் வந்துட்டு கான்ஸ்டான்டினோபிள் முதல் முதலாக இந்த டெக்லீஷன் அண்ட் ஃபோர்ஸஸை அதாவது அவர்களுக்குள்ள சில குழப்பங்கள் நடந்தது கான்ஸ்டான்டைன் அந்த காலங்களில் வந்து ரோம படைகளை தனக்கு பின்பதாக திரட்டி கொண்டு டெக்லீஷனை முறியடைத்து முதல் முதலாக செசாராக வந்தான் இப்போ கான்ஸ்டான்டைன் வந்துட்டு அவன் செசாரான அப்புறம் தன்னுடைய ராஜீபாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதலாக ரோம்லேருந்து எடுத்து ரோம்லேருந்து மாற்றி கான்ஸ்டான்டைனுக்கு கொண்டு வந்து தன்னுடைய ராஜீபாரத்தை ஆரம்பிக்கிறான் இங்கிருந்து தான் ஹிஸ்ட்ரியில் அந்த ரோமன் எம்பையர் ரெண்டாக பிரிகுது ஈஸ்டர்ன் ரோமன் எம்பையர் வெஸ்டர்ன் ரோமன் எம்பையர் என்று சொல்லக்கூடிய கிட்டத்தட்ட நானூற்றி எழுபத்தி ஆறாம் நூற்றாண்டு வெஸ்டர்ன் ரோமன் எம்பையர் கிழக்கு ரோமன் எம்பையர் வந்துட்டு கி சுக்குநூறாக உடைந்து போகுது அதாவது அது கீழே இருக்கிற கண்ட்ரீஸ்லாம் அவங்கவுங்க ஃப்ரீடம் அவங்கவுங்க வாங்கி தனித்தனி நேஷன்ஸ் ஆகிறாங்க அங் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற யூரோப் வந்து உருவாகுது ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி பிரிட்டன் நெதர்லாண்ட்ஸ் போர்ச்சுகல் எல்லாம் தனித்தனி தேசங்கள் ஆகிறாங்க ஆனால் இதாகி கிட்டத்தட்ட அடுத்த ஒரு ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு ஈஸ்டர்ன் ரோம் என் பேர் அப்படியே தான் இருக்கிறது இந்த ஒரு பேக்ரவுண்டில் தான் ரோம கத்தோலிக்க சபை வளர துவங்குது கான்ஸ்டன்டைன் வந்து அஃபிஷியலாக வந்துட்டு கிறிஸ்டியன் ஆனோன்னு கன்வெர்ட் ஆனோன்னு அவன் என்ன ஒரு ஆணை பிறப்பிக்கிறான் என்றால் ரோம நாடே கிறிஸ்டியன் நாடாக அறிவிக்க வேண்டும் எல்லாரும் வந்து கிறிஸ்டியனாக மாறிடணும் என்று ஒரே நாளில் அறிவிக்கிறான் இதுதான் ரோம கத்தோலிக்க சபைக்கு ஒரு பிறப்பிடமாக இருந்தது தட் வாஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் பர்த் ஃபார் ரோமன் கேத்தலிக் சர்ச் அப்சல்யூட் பவர் கிவ்ஸ் அப்சல்யூட் கரப்ஷன் அதாவது உங்களை யாருமே கேள்வி கேட்காம உங்கள் கையில் பவர் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை அதுக்கு அடுத்ததுக்கு எதுக்கு லீட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன தப்பு பண்ணாலும் எனக்கு கேட்க ஆள் இல்லைங்கிற ஒரு கண்டிஷனுக்கு லீட் பண்ணும் ரோம கத்தோலிக்க சபையில் நடந்தது இதுதான் ஸோ இந்த சீடியில் நம்ம ரோமோட ஹிஸ்ட்ரியை பார்க்கும் பொழுது ஒருவேளை நீங்கள் ரோமன் கேத்லிக் சர்ச்சில் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு நீங்கள் ஒரு ப்ரொட்டஸ்டண்ட் இல்லை வந்துட்டு நான் ஒரு ஃபுல் காஸ்பல் பிலீவர் பிலீவர்ஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து இருந்தால் ஒரே ஒரு எச்சரிப்பு மட்டும் கொடுக்குறேன் அவங்கள பார்த்து சிரிக்காதீங்க இவங்கெல்லாம் எப்போவுமே இப்படி தான் சிரிக்காதீங்க ஏன்னா இதனுடைய முடிவில் இன்றைக்கி நம்மளும் எப்படி ஆகிட்டுருக்கோங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது ஒன்று நான் பார்த்துருக்குறேன் அதாவது நாம் பியோர் அப்படிங்கிற மேட்டிமையான எண்ணம் இஸ்ரேவேலுக்கு வந்து எது ஒரு குருட்டுத்தனமாக இருந்துச்சு அதாவது அவங்களுடைய மேசியாவை கூட பார்க்க விடாமல் எது அவங்கள குருடாக்குச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இருந்த பெருமை ஐ எம் சோசன்ங்கிற பெருமை இன்றைக்கி அதே இது நம்ம சபைகளில் நிறைய இடங்களில் பார்க்கும்போது கஷ்டமாக இருக்குது அதாவது ஐ எம் சேவ்ட் நான் ரட்சிப்புக்குள்ளே வந்துட்டேன் என்னை மாதிரி ஹோலி யாருமே இல்லை அவங்கெல்லாம் தப்பு அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஐடில் வர்ஷிப் பண்ணுறவங்க அவங்கெல்லாம் மேரியை கும்பிடுறவங்க அவங்கெல்லாம் நாசமாக போகிறாங்க ஆனால் நான் வந்து ஹெவனுக்கு போயிடுவேங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடோடு அது பார்க்காதீங்க ஏன்னா இன்றைக்கி நம்மளும் அவங்க கூட சேர்ந்து நிறைய விஷயங்களை பண்ணி கொண்டு இருக்கோம் இதனுடைய முடிவில் நம்ம அதை பார்ப்போம் சரி கோயிங் பேக் டு ஹிஸ்ட்ரி என்ன நடந்துச்சு இந்த இரண்டாயிரம் வருஷத்தோட ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோமோட பவர் அந்த சபையோ அதாவது ரோமன் கேத்லிக் சர்ச்சுங்கிறது என்ன ரோம்லேருந்து ஒரு சபை அந்த சபை எப்படி வந்துட்டு இன்றைக்கி வந்துட்டு உலகத்தோடைய ஒரு ஒரு சூப்பர் பவர் ஆச்சுங்கிறது தான் ரோமன் சபை அந்த ரோபின் சபை பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு 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 இடத்திற்கு அதாவது ஏன் வந்துட்டு நான் என்ன செஞ்சாலும் கரெக்டாக அப்படின்னு ஒரு செல்ஃப் ஜஸ்டிஃபிகேஷனுக்கான ஒரு இடத்துக்கு போச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் அவங்க ஆரம்பித்த இடம் அதாவது வேதத்தில் எங்கே என்றைக்குமே வந்துட்டு இன்னொரு கண்ட்ரியை போய் நீ அப்படியே மதம் மாற்றிக்கொள்ளு என்று சொல்லவில்லை தேவன் என்ன சொல்கிறானோ உலகத்தின் எல்லா முடி எல்லைகளுக்கும் சென்று சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் என்று சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் போய் ப்ரீச் பண்ணுங்க கேட்டா கேட்கட்டும் கேட்டு ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறவனுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுங்க இல்லைன்னா இட்ஸ் இஸ் டிசிஷன் இதை தான் பைபிள் சொல்லுது ஆனால் என்னைக்கு வந்துட்டு ரோம கத்தோலிக்க சபை மேர்ஜர் அண்ட் அக்விசிஷன் போட்டாங்களோ அதாவது நான் இன்றைக்கி இந்த 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 தேசத்தோடைய பவர்ஃபுல் சர்ச் ஆகிட்டேன் நீ வந்துட்டு கண்டிப்பாக உனக்கு பிடிச்சாலும் பிடிக்கலைனாலும் நீ கேத்தலிக்காக தான் இருக்கணும் என்று போட்டார்களோ அன்றைக்கு அவர்கள் முதல் தவறை செய்தார்கள் சரி இதை இன்னும் சீக்கிரமாக பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணாங்க அந்தந்த தேசங்களில் வந்து அவங்கெல்லாம் என்னென்ன அ
ஈஸியாக வந்துட்டு அவங்கள எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க அப்போ வேதத்தை வேதமாக ப்ரீச் பண்ணாமல் இப்படி உள்ளே கொண்டு வந்ததன் விளைவு என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேதத்தையே தெரியாமல் நிறைய மக்கள் சரி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தான் கடவுள் அப்படின்னு என்று சொல்லி பின் பின்பற்றி வந்தார்களே த தவற அவர் எதுக்காக வந்தார் என்ன செய்தார் என்ற அதனுடைய ஆழங்கள் யாருக்கும் தெரியவில்லை அவங்களுக்கு அந்த ஆழங்கள் தெரியாததுனால அவங்க என்ன ஆனாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர் சொல்கிறது தான் நமக்கு வேதம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்டார்கள் ஏன்னா அவங்க அந்த பேக்ரவுண்டு கரெக்டாக அந்த ஃபவுண்டேஷன்ஸ் கரெக்டாக அவர்கள் சொல்லித்தராமல் எல்லாரையும் உள்ளே கொண்டு வந்ததுனால் இது எதுக்கு உதவியாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அடுத்த ஸ்டெப் எதுக்கு லீட் பண்ணுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர் என்ன சொன்னாலும் கரெக்டு தான் அப்படிங்கிற பொசிஷன் வந்தோன்னா ஃபாதர் என்ன பண்ணாலும் கரெக்டாக தான் இருக்கும் என்ற ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்தோன்னா அவர்கள் தவறு செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் தியோலாஜிக்கலாகவும் சரி அதாவது வேதத்தின் வசனத்திலிருந்து மாறி போ போவதிலும் சரி தங்களுடைய வாழ்க்கையோட மொரலிட்டியிலிருந்து வழி மாறி போவதிலும் சரி அவர்கள் தவறு செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் ஒவ்வொரு பீரியட் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில சில நூற்றாண்டுகளுக்கு பின்பதாக ரொம்ப ஈவிலாக மாறிட்டாங்க அதாவது சாத்தானுக்கு தன்னுடைய சோலை கொடுக்குற அளவுக்கு சில பேர் ஈவிலாக மாறிட்டாங்க அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரியும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதனுடைய முடிவு எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் நீடட் அ ரெஃபர்மேஷன் யாராவது வந்து இதுக்கு அகேன்ஸ்டா உண்மையான வேதத்தை சொல்லி தந்து உண்மையான இதை சொல்லி தர வேண்டும் என்று ஒரு ரெஃபர்மேஷனுக்கு லீட் பண்ணிச்சு அதுலேருந்து வந்தது தான் இன்னைக்கு பிரசபைகளாக இருக்கிற நாம் சரி வேதாகமத்திலேருந்து எப்படி வந்துட்டு அவர்கள் தங்களுடைய வழியை மாற்றிக்கொண்டார்கள் பிலீவ்ஸ் இன் ரிலிக்ஸ் அண்ட் மிரக்கல்ஸ் அதாவது விக்கிரகங்களை நம்புவதில் விக்கிரகங்களை வேர்ஷிப் பண்ணுறதை வந்துட்டு உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க விக்கிரகங்களை வர்ஷிப் பண்ணி விக்கிரகங்களை வந்து தொட்டு கும்பிட்டா மிரக்கல்ஸ் நடக்கும் அதெல்லாம் ஃபஸ்ட் கொண்டு வந்தாங்க அது எதுக்கு லீடாச்சுன்னு பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா விக்கிரகங்களை விற்பதில் லீடாச்சு விக்கிரகங்களை விற்க ஆரம்பித்தாங்க அதாவது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா விட்டன்பர்க் சர்ச் ஆஃப் விட்டன்பர்க் அதாவது மார்டின் லூதர் கிங் எங்கே அவருடைய கேள்விகளை முதல் முதல் ஆணி அடைத்தாரோ அந்த அந்த சர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரு பத்தொம்போதாயிரம் இந்த மாதிரி சிலைகள் இருந்ததாம் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா நைசியன் கவுன்சில் அதாவது கவுன்சில் ஆஃப் நைசியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு அமைப்பில் எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அவர்கள் என்ன கொண்டு வந்தார்கள் என்றால் எந்த ஒரு சர்ச்சும் விக்கிரகம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது எல்லா சர்ச்லையும் விக்கிரகம் இருந்தே ஆக வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ரூலை கொண்டு வந்தார்கள் விச் வாஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட் வேர்ட் ஆஃப் காட் என்ன சொல்லுது விக்கிரகத்தை வணங்காதே என்று சொல்லுகிறது ஆனால் நவ் நைசியன் கவுன்சில் என்ன சொன்னாங்க விக்கிரகம் இருக்காமல் சபை இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி ஒரு ஆர்டரை கொண்டு வந்தார்கள் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா பில்கிரிமேஜ் அதாவது இன்ன இன்னைக்கு வந்து மற்ற ஒரு மற்ற மதங்களுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற ஒரே வித்தியாசம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்கிரிமேஜ் நம்மளுடைய முஸ்லீம் சகோதரர்கள் மெக்காக்கு போகிறாங்க நம்மளுடைய இந்து சகோதரர்கள் வந்துட்டு காசி மாதிரி இடத்துக்கு போகிறாங்க அவங்களுக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம் நம்மளுடைய நம்மளுடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் தேவன் நம்மோடு கூட வாழ்கிறார் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நாம் இருக்கும் இடத்துக்கு தேவன் வருகிறார் நம்ம தேவனை தேடி எங்கேயும் போவதில்லை நாம் பாவியாக இருக்கும்பொழுது நம்மளை நேசிக்கிறார் நம்ம ரட்சிப்புக்குள்ளே வந்ததும் நம்மோடு கூட அவர் வாழ தூங்குறார் ஆனால் அவர்கள் சில இடங்களுக்கு தேவனை தேடி தி அலைந்து திரிகிறார்கள் இல்லை சில இடங்களுக்கு தேவனை தேடி போகிறார்கள் பில்கிரிமேஜ் வாஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் த பேகன்ஸ் அதாவது தேவனை தெரியாமல் இருந்தவர்களுக்கு நேச்சரை வழிபட்டவர்களுக்கு பில்கிரிமேஜ் போவாங்க ஆனால் பில்கிரிமேஜ் முதல் முதல்ல வந்து கிறிஸ்டியானிட்டியில் வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோமன் கேத்லிக் சபை ஏன் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி அவங்க பில்கிரிமேஜ் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இது சொல்லுது ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுது ஆயிரத்தி முந்நூறாம் ஆண்டு கிட்டத்தட்ட இரண்டு லட்சம் மக்கள் வந்து ரோமுக்கு வந்துட்டு பில்கிரிமேஜா வந்தாங்களாம் அதாவது ரோமுக்கு வந்தா தான் நம்ம வந்து பரலோகம் போவோம் என்று சொல்லிக்கிறேன் அந்த பில்கிரிமேஜுக்கு இதுல கிட்டத்தட்ட இந்த ரெண்டு லட்சம் பேர் வரதுல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பண செலாவணி அந்நிய செலாவணி ரோமுக்குள்ள வருது அதாவது காசுக்காக தேவனுடைய கான்செப்ட்ஸ்ல சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி தங்களுக்கு கீழே இருக்க சபைகளுக்கு டாக்ஸ் போட ஆரம்பிச்சார்கள் எல்லா சபைகளும் வந்து இவ்வளோ பர்சன்ட் டேக்ஸ் கொடுக்கணும் இவ்வளோ பர்சன்ட் வந்துட்டு வரி கட்டணும் என்று இந்த கான்செப்ட் எதுவுமே பைபிளில் இல்லை வே தேவன் வந்து எங்கேயுமே வந்துட்டு ஏசு கிறிஸ்து சபைகளுக்கு வந்து வரி கட்ட சொல்லவில்லை ஏன் புதிய ஏற்பாடில் வந்துட்டு பழைய ஏற்பாடில் இந்த இந்த தைத்தை கூட வந்துட்டு புதிய 
காலப்போக்கில் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா சில பேர் பைபிளை படித்து கேட்க ஆரம்பித்தும் பொழுது பைபிளை பேன் பண்ணாங்க அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு போப் நான்காம் பால் லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஹிபிட்டட் புக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு லிஸ்ட்டை கொண்டு வந்தார் அதாவது இதை நீ வந்துட்டு லத்தின் மொழியில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிபோரியம் ப்ராஹிபிட்டம் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஹிபிட்டட் புக்ஸ் இந்த லிஸ்ட்டில் என்னென்ன இருக்கு பாருங்க நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறபடி ஃபஸ்ட்டு வந்து கேட்டகிசம் புக்கை வந்துட்டு பேன் பண்ணாங்க அதாவது இந்த புஸ்தகம் எல்லாம் சாதாரண மக்களாகிய நம்மளிடம் இருக்கக்கூடாது பாதிரியார்கள் இடம் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் போப்புகள் பாதிரியார்கள் அந்த மாதிரி லெய்டி கிட்ட இருக்கக்கூடாது ப்ரீஸ்லி பீப்புள் கிட்ட மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்று இதெல்லாம் பேன் பண்ணாங்க யாரெல்லாம் இந்த தடைக்கு மீறி இந்த புஸ்தகங்களை வைத்திருந்தார்களோ அவர்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேடிசம் புக்கு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரேயர்ஸ் ஹைம்ஸ் சாம்ஸ் அதெல்லாம் எழுதி வைத்திருந்த எல்லா புக்கையும் லத்தின் மொழியில் இருந்த எல்லா புக்கையும் வந்துட்டு பேன் பண்ணாங்க ஐ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறாம் ஆண்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு வால்கேட் லேட்டின் பைபிள் பைபிளை வந்துட்டு யார்கிட்ட இருக்கக்கூடாதுன்னு பேன் பண்ணி பைபிளை வந்து பதிமுதல் செய்தாங்க அதாவது இதை தான் வந்துட்டு பீக் ஆஃப் டாக் ஏஜஸ் என்று சொல்லுவார்கள் என் கையில் வேதமே இல்லை ப்ரீஸ் சொல்கிறது தான் எனக்கு வேதம் வேதத்தை நான் படித்தால் சட்டப்படி குற்றம் என்னை வந்துட்டு மரண தண்டனைக்கு உட்படுத்தலாம் என் கையில் வேதம் இருந்ததுன்னா ஸோ இது எந்த லிமிட்ஸ்க்கு இது இது போயிருக்குன்னு நீங்களே பார்க்கலாம் வேதத்தில் எங்கேயுமே சொல்ல வேதத்தில் வந்துட்டு படிப்பதனால் ஞானம் வரும்னு போட்டிருக்கே தவிர அடுத்து உன் வேதத்தை யார்கிட்டையும் கொடுத்துட்டு அடுத்தவங்க சொல்கிறது நீ கேட்டுட்டு உட்காருன்னு போடலை பட் இட் டுக் தெம் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் அதாவது ஒரு தப்பு பண்ண ஆரம்பித்து அந்த தப்பு மறைக்க அந்த தப்பு இன்னொன்று பண்ணி இன்னொன்று பண்ணி இன்னொன்று பண்ணி அது டோட்டலாக வேறு டைரெக்ஷனில் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு தப்பில் ஆரம்பித்து இவ்வளோ தூரம் அவங்க வந்தாங்க பைபிளை பேன் பண்ணுற அளவு இதே பீரியடில் எதனால் வந்துட்டு ரெஃபர்மேஷன் ஆரம்பிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில சகிச்சிக்க முடியாத சில பாவங்களை பண்ணியிருந்தால் அதாவது சகிச்சிக்க முடியாத சில சில விஷயங்களை பண்ணினால் கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் இதை சேல் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த சேல் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸை தமிழில் வந்து பாவ மன்னிப்பை வி விலைக்கு விற்பது என்று சொல்லலாம் அதாவது பாவ மன்னிப்பு கிடைக்கணும்னா இவ்வளோ காசு கட்டினா அதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த பாவ மன்னிப்பு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று சில பேப்பர்ஸை விற்றாங்க அதே மாதிரி பர்மிட் கல்யாணம் ஆயிருந்தால் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணுவதற்கு இல்லை ஒரு பெண்ணை வைத்து கொள்ளுவதற்கு சட்டப்படி வைத்து கொள்ளலாம் என்பதற்கு சபைக்கு வந்துட்டு காசு கட்டினா சர்ச் கட்டினா சபை வந்து பர்மிட் கொடுக்கும் அப்போ அந்த பர்மிட்டோடு இந்த தப்பு பண்ணால் நம்மளுடைய ஆத்மா இன்னும் ஹெவனுக்கு தான் போகும் ஹெல்லுக்கு போகாது ஏன்னா போப் வந்து பர்மிட் கொடுத்துட்டாரு என்று சொல்லி பர்மிட் கொடுத்து ஏமாத்தினார்கள் அதே மாதிரி இந்த பர்மிட்டை சில பேர் காசுக்கு தான் விற்கல சில ஃபாதர்ஸ் ஒரு பாட்டில் பியர் கூட இந்த பர்மிட்லாம் கொடுத்தாங்க என்று ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுது ஸோ அந்த அளவுக்கு கீழே வந்துட்டு ஒரு காலத்தில் நம்ம போனோம் சபை போனது இந்த காலங்களில் சில கவுன்சில்ஸும் வச்சாங்க அதாவது தங்களுடைய ஜஸ்டிஃபிகேஷனை நாங்கள் பண்ணுறது கரெக்டாக என்று சொல்லக்கூடிய அளவு ஜஸ்டிஃபை பண்ண சில கவுன்சில்ஸை வைத்தார்கள் அதில் முக்கியமான ஒரு கவுன்சில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த கவுன்சில் ஆஃப் நைசியா என்று சொல்லுவார்கள் இது ஹிஸ்டாரிக்கலாக நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் கிட்டத்தட்ட இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரோம் போப் ஆட்சி செய்கிற ரோமும் அரசர் ஆட்சி செய்கிற கான்ஸ்டான்டினோப்பிலும் இரண்டு ஒன்றாக தான் இருந்தது கிட்டத்தட்ட ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒன்றாக தான் இருந்தாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே ரோமன் எம்பையர் நம்ம ரெண்டு பேருமே இயேசு கிறிஸ்துவ தான் வழிபடுறோம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவு கிட்டத்தட்ட ஒன்றாக தான் இருந்தாங்க ஆனால் எது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்துட்டு பிரேக் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழ்நூறாம் ஆண்டு நை நைசியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊரில் நடந்த ஒரு கூடுகை அந்த கூடுகையில் என்ன குழப்பத்துக்கு என்ன ஒரு காரணமாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போப் ஆட்சி செய்கிற ரோம் என்ன என்ன சொன்னார்கள் என்றால் விக்கிரகங்களை வழிபடலாம் விக்கிரகங்களை வழிபடுவது தப்பில்லை விக்கிரகங்களை வழிபட்டால் தான் நமக்கு வந்துட்டு மோட்சம் என்று சொல்லி ஒரு கான்செப்டை சொன்னார்கள் பெசாண்டியம் எம்பையர் அதாவது ஈஸ்டர்ன் ரோமன் எம்பையர் அதாவது இன்னைக்கு நம்ம மத்தியில் சிரியன் கேத்தலிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இருப்பார்கள் இவங்களோட ஆரிஜின்ஸ் எங்கே காப்டிக் கிறிஸ்டியன்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் இந்த ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸில் எங்கே
கான்ஸ்டாண்டினோபிள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துல தான் வந்து இவங்களோட பிகினிங்ஸ் எந்த இடத்துல வந்து ரோம கத்தோலிக்க சபையும் ஆர்த்தடாக்ஸ் கிஸ் கிறிஸ்டியன்ஸும் பிரிஞ்சாங்க என்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கவுன்சில் ஆஃப் நைசியாவில் வந்துட்டு இந்த போக்கு பின்னாடி முந்நூறு ப்ரீஸ் வந்துட்டு ஓட்டு போட்டாங்க அதாவது விக்கிரகாராதனை கரெக்டு எல்லா சபைகளிலும் விக்கிரகம் இருக்க வேண்டும் என்று ஆனால் ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ்னால அதை ஒத்துக்கொள்ள முடியல அவங்க சொன்னாங்க விக்கிரக ஆராதனை தப்பு விக்கிர ஆராதனை வந்துட்டு பத்து கட்டளைகளுக்கு நேராக புறம்பாக இருக்கும் ஒரு ஆத ஒரு ஒரு விஷயம் நம்மளோட பழைய ஏற்பாடுக்கும் புது ஏற்பாடுக்கும் புறம்பாக இருக்கும் ஒரு விஷயம் அதை எங்களால் ஒத்துக்கொள்ளவே முடியாது என்று சொல்லார்கள் அந்த இடத்துல தான் வந்து ஈஸ்டும் வெஸ்ட்டும் பிரிஞ்சாங்க அதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு முக்கியமான கவுன்சில் எங்கே நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சில் ஆஃப் டெனன்ட் டெனன்ட் என்று சொல்லுகிற ஒரு ஊரில் வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷங்களாக கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து கூடுகைகள் நடந்தன இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து கவுன்சில் ஆஃப் டெனன்ட் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த கூடுகைகளில் சில முக்கியமான டெசிஷன்ஸ் எடுத்தாங்க இதுதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் ரோமன் கேத்லிக் சர்ச்சோட பேக்ரவுண்டாக இருக்குது அதாவது அது அவங்களோட ஃபவுண்டேஷனாக இருக்குது நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறபடி அவங்க எதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க த இதுதான் எங்களுடைய டாக்டர்ன் என்று அவர்கள் இந்த இதில் ஸ்தாபித்தார்கள் என்றால் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒன்று வந்து ஸ்கிரிப்சர் அண்ட் ட்ரெடிஷன் வார்த்தைக்கு இருக்கிற முக்கியமோ எங்களோட ட்ரெடிஷன்ஸ்க்கு இருக்கிற முக்கியமோ இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம் அதாவது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு ஒரு மனிதன் பைபிளுக்கு வந்துட்டு முக்கியத்துவம் தர வேண்டுமோ அதே அளவு முக்கியத்துவம் அவன் அவன் வந்து ட்ரெடிஷன்ஸ்க்கும் தர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து நம்மெல்லாம் ஒரிஜினல்ஸ் அதாவது நம்மெல்லாம் ஜென்ம பாவத்தில் பிறந்தோம் என்று செகண்ட் டாக்மா எடுத்தார்கள் இதில் தவறு இல்லை இது கரெக்டு தான் மூன்றாவது டாக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பை ஒர்க்ஸ் என்னுடைய ரட்சிப்பு வந்து என்னுடைய ஃபெய்த்னால என்னுடைய பக்தியினால் என்னுடைய நம்பிக்கையினால் வருவதில்லை நான் வந்துட்டு மறித்தோடனும் பரலோகம் போகணும்னா அதுக்கு நான் வேலைகள் செய்ய வேண்டும் நல்லொழுக்கங்கள் நல்ல காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியதான மூன்றாவது முக்கியமான டாக்டரின் இந்த டாக்டரின் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டைரக்ட்லி ஆப்போசிட் டு த பைபிள் பைபிள் சொல்லுது நீ வந்துட்டு என் எவ்வளோதான் நீ கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சாலும் எவ்வளோதான் நீ வந்து உன் பாவத்தை தொடக்க நினைச்சாலும் உன்னால முடியாது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டால் நீ பரலோகம் போவாய் என்று சொல்கிறது தான் நம்மளோட பைபிளோட டாக்டரின் நான் இவங்க என்ன சொன்னாங்க நீ எக்ஸ் ஏசு கிறிஸ்துவ சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டாலாம் பத்தாது நீ நல்ல காரியங்கள் என்ன செய்யோ நீ சபைக்கு என்ன நல்ல காரியங்கள் செய்யோ உன் சொந்த வாழ்க்கையில் என்ன செய் அதுதான் நீ வந்து நரகத்துக்கு போறியா இதுக்கு போறியாங்கிறது நிர்ணயிக்கும் ஏசு கிறிஸ்துக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னு சொல்லி ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பை ஒர்க்ஸை கொண்டு வந்தார்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் எது அவங்களுக்கும் நமக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசமா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்னுடைய ரக்ஷிப்பு என்னுடைய ரக்ஷிப்பை நியாயப்படுத்துவது என்னுடைய விசுவாசம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உன்னோட ரட்சிப்பை நியாயப்படுத்துவது உன்னுடைய செய்கைகள் நீ என்ன பண்ணுறியோ அதுதான் உன்னை ரட்சிப்பை தரணும் வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறது ரட்சிப்பை உறுதிப்படுத்துவது உன்னுடைய விசுவாசம் என்று அந்த விசுவாசம் இயேசு கிறிஸ்து கிட்டம் இருக்க வேண்டும் என்று அதே மாதிரி இன்னொரு அஃபிஷியல் டாக்டர்னு அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் இந்த டெனன்ட்லேருந்து மாஸ் அதாவது அந்த அவங்களோட சர்வீஸ் ஒழுங்குமுறைகள் அந்த சர்வீஸ் ஒழுங்குமுறைகள் தான் எல்லா ரக்ஷிப்பும் அடங்கி இருக்கிறது யூக்ரிஸ்ட் என்று சொல்லுவார்கள் ஹோலி மாஸ் அண்ட் யூக்ரிஸ்ட் அதில் தான் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது இன்னும் அதுக்கடுத்தது என்ன சொன்னார்கள் என்றால் பார்த்தீங்கன்னா வர்ஷிப் ஆஃப் சயின்ஸ் அதாவது இன்னைக்கு வந்துட்டு சயின்ஸை வந்து வர்ஷிப் பண்ணணும் இயேசு கிறிஸ்து மட்டும் வர்ஷிப் பண்ணால் பார்த்தாது சயின்ஸையும் வர்ஷிப் பண்ணணும் அவர்களுடைய பண்டிகைகளை ஆசிர்வதிக்கணும் அவர்களையும் வந்து தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி வேதத்துக்கு நேயர் புறம்பான விஷயங்களை அவர்கள் அஃபீஷியலாக கொண்டு வந்தார்கள் இது மாத்திரம் அல்ல அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெனன்ட் அண்ட் கவுன்சிலிருந்து ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது இந்த வேதங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் சொல்கிற வேதங்களுக்கு யாரெல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்களோ அவர்கள யாவரும் ப்ரொட்டஸ்டன்ட் என்று சொன்னார்கள் இதை ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறவங்கலாம் ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ் அப்படி தான் அந்த வார்த்தை வந்தது ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ் என்ற வார்த்தை அப்படி தான் வந்தது இவர்களெல்லாம் ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ் என்று சொன்னார்கள் அவர்களெல்லாம் ஹெரிசீஸ் என்று சொன்னார்கள் அதாவது அவங்கெல்லாம் வந்து சபைக்கு நேராக எழும்பிய சாத்தானின் பிள்ளைகள் அவர்கள்லாம் இருக்கவே கூடாது என்று சொல்லி அந்த ஒரு மூமெண்ட்டை வந்து கொண்டு வந்தாங்க மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெனன்ட்ல என்ன சொ இன்னொரு முக்கியமான முட
நான் எப்படி சபை ரோம கத்தோலிக்க சபை பைபிளை எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணி அதாவது எப்படி வந்துட்டு வேதத்தை விளங்கி சொல்லி கொடுக்குதோ அதுதான் கரெக்டு அதுக்கு முரண்பாடாக யாராவது வேதத்தை வேற எந்த விதத்துலையாவது அவங்க வந்துட்டு படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதாவது அவங்க வேற விதத்தில் வந்துட்டு அவங்க இன்டர்பிரட் பண்ணாங்கன்னா அது தப்பு என்று சொல்லிச்சு மறுபடியும் இதை வேதத்தில் எங்கேயுமே சொல்லலை வேதம் சொல்ல இது ஒன்று தான் கரெக்டான வழி நீ சொல்கிறது தான் கரெக்டான வழி என்று சொல்ல எல்லாரும் படிச்சிருக்கோம் எல்லாரும் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி தான் வேதம் சொல்லுதே தவிர நான் மட்டும்தான் படிக்கிறது கரெக்டு நான் படிக்கிறது இல்லாமல் நீ படிச்சினா நீ வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீ தப்பு பண்ணுற உன்னை நான் கொலை செய்வேன் அதாவது உன்னை வந்து மரண தண்டனை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி எங்கேயும் சொல்லலை இவர்கள் முதல் முதலாய் சொன்னார்கள் அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சபையின் சம்பிரதாயம் சபையில் நடக்கிற சம்பிரதாயம் வேதத்துக்கு ஒப்பிடத்தக்கது அதாவது இட்ஸ் ஈக்குவல் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட் வேதத்துக்கு என்ன ஒரு பவர் இருக்கோ அது வந்து சபையின் சம்பிரதாயத்துக்கு இருக்கு அதனால வேதத்தை படித்தால் மட்டும் ப பத்தாது சபையோட சம்பிரதாயத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் இது மறுபடியும் வேதத்துக்கு புறம்பான ஒரு விஷயம் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது சம்பிரதாயத்தை நீ செய்யாதே என்று சொல்லுகிறது உயிருள்ள தேவனை வந்து ஆவியாகவும் உண்மையாகவும் தொழுதுகொள் எந்த ஒரு சம்பிரதாயமும் இல்லாமல் தொழுதுகொள் எந்த ஒரு ஒரு நாளையும் இன்னொரு நாளுக்கு மேலாக வைத்து பார்க்காதே என்று சொல்லுகிறது எத்தனையோ விஷயங்களை வந்து வேதம் இது குறித்து சொல்லுகிறது இவங்களோட இந்த கான்செப்ட் இட் வாஸ் அகேன்ஸ்ட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்னது போல உன்னுடைய ரட்சிப்பு வந்து உன்னுடைய விசுவாசத்தின் மூலியமாக மட்டுமில்லை நீ அதுக்காக வேலையும் செய்ய வேண்டும் என்ற தியாலஜி அவர்கள் தான் கொண்டு வந்தாங்க இந்த இடத்துல தான் அதே மாதிரி முதல் முதலாக மதர் மேரியை அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் தாயாரை வந்துட்டு வழிபட வேண்டும் அதே மாதிரி அவர்கள் விற்கும் விக்கிரகங்கள் அவர்கள் விற்கும் பாவ மன்னிப்புகள் எதுவுமே தப்பில்லை என்று சொல்லி இவ இந்த இந்த கவுன்சிலில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக சொல்லி அதுக்கு அப்ரூவ் பண்ணி வெளியில் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ நம்மளில் நிறைய பேர் பார்க்குற மாதிரி ரோம கத்தோலிக்க சபைக்குள்ளே நம்ம அவர்களுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மேரி வர்ஷிப் மாதிரி மாத்திரம் இல்லை இவ்வளோ முக்கியமான டாக்டோரியல் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது இப்போ அவங்க கூட நம்ம ஒத்து போனால் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஓகே சொல்லணும் அதாவது பைபிளை நீ படித்து சொல்கிறது தான் கரெக்டு நானாக படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டா தப்பு நீங்கள் வைக்க வைக்கக்கூடிய வழிமுறைகளை நான் நான் வந்து ஒத்துக்கொள்கிறேன் விக்ரக ஆராதனை தப்பு இல்லை செயின்ஸோட வர்ஷிப் தப்பு இல்லை இது எல்லாமே ஒத்துக்கணும் நம்ம அவங்க கூட பண்ணோம் இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸை தவிர மேரி வர்ஷிப்புங்கிறது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆஸ்பெக்ட் இட் இஸ் நாட் எவ்ரி திங் ஆனால் நம்மளில் நிறைய பேருக்கு அதுதான் தெரியும் சரி அது எங்கேருந்து வந்துச்சு இயேசு கிறிஸ்துவோட தாயாரை வந்துட்டு வர்ஷிப் பண்ணுவது எங்கேருந்து வந்துச்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வரைக்கும் மேரி வர்ஷிப் அஃபிஷியலாக வந்துட்டு கிடையவே கிடையாது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தான் முதல் முதலாக ரோசரி ஜபமாலை சொல்லுவதை முதல் முதலாக சபை கொண்டு வந்தது அதுக்கு முன்னாடி ரோம கத்தோலிக்க சபை கூட தெரியாது ஜபமாலை சொல்லுவது என்றால் என்னவென்று அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு நடந்த ஒரு போரில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு முக்கியமான வெற்றி பெற்றதை வந்துட்டு மதர் மேரிக்கு மதர் மேரியின் காரணமாக தான் என்று ஒரு அரசன் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மதர் மேரியை வந்துட்டு குயின் ஆஃப் த ஹெவன் என்று சொல்லி சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதினேழாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு போப் நாலாம் போப் ஐந்தாம் பால் போப் கிரகரி போன்ற போப்புகள் வந்துட்டு மேரி வந்துட்டு கன்னி மரியாளாக பிறந்தால் என்று முதல் முதல் சொன்னார்கள் அதுக்கு முன்னாடி அது கூட கிடையாது கன்னி மரியால் இமாக்குலேட் கான்செப்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த டாக்டரினை வந்துட்டு ஒரு ஐநூறு வருஷம் அறு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அது கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு முன்னாடி ரோம கத்தோலிக்க சபையில் கூட அது கிடையாது அதனால் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்து எப்படி பாவமின்றி பிறந்தாரோ அதே மாதிரி தான் அவங்களோட தாயாரும் பாவமின்றி பிறந்தாங்க அதனால் இருவருமே கடவுள் தான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு இதை கொண்டு வந்தாங்க மதர் மேரி ஃபீஸ்ட் வந்து சர்ச் ஃபுல்லாக கொண்டாடணும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு ஃபீஸ்ட்டை கொண்டு வந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆண்டு ரோசரி முதல் முதல்ல சபைக்குள்ள அறிமுகம் செய்யப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கும் ரோசரினால என்னன்னு தெரியாது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு போ பயஸ் த டென்த் அந்த கன்னி மரியாலோடைய இமாக்குலேட் கான்செப்ஷனை மறுபடியுமாக சபை கொண்டு வந்தார் மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதர் மேரி வர்ஷிப்பே இட்ஸ் குவாய்ட் ரீசெண்ட் சபை ஆரம்பித்த புதுசுலேருந்து அது கிடையாது இப்போ நான் வாசித்த எல்லா டேட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கேத்தல
சரியா ஆனா இது வந்து வேதத்துக்கும் வேதம் சொல்லுகிற வழிக்கும் நேயர் புறம்பாக இருக்கிறது இப்போ இப்போ நம்ம வந்து மெரிய வர்ஷிப் பண்ணாதனால நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்றது இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது நம்ம எல்லாரும் ரெஸ்பெக்ட் பண்றோம் வேதம் சொல்லுது ஷி வாஸ் த பிளஸட் அமங் ஆல் உமன் வி ஆல் ரெஸ்பெக்ட் ஹர் பட் பைபிள் சேஸ் டோன்ட் வர்ஷிப் எனி ஒன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அதை தான் நம்ம பண்ணுறோம் டாக்டரிங்ஸில் மட்டும் தப்பு பண்ணல வேதத்தோடைய விஷயங்களில் மட்டும் தப்பு பண்ணல நிறைய அக்கல்ட்டும் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அக்கல்ட்டுனா மந்திரங்களை தேடி போவது மிஸ்டிசிசமை தேடி போவது அந்த மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த வேட்டிகன் நகரத்தில் பார்க்கல இந்த 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 ஒப்ளிக்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது பீட் பீட்டர்ஸ் பெசிலிகா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு சபைக்கு சர்ச்சுக்கு முன்பதாக வேட்டிகனில் ஒரு பெரிய கற்பாறை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கற்பாறை பார்த்தீங்கன்னா அது ஓப்ளிக்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அது எங்கிருந்து கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஜிப்டிலேருந்து கொண்டு வந்தாங்களாமா அது ஈஜிப்டில் எதுக்கு இருந்துச்சாமா சூரிய தேவனை நமஸ்கரிக்கிறதுக்காக எகிப்தில் இருந்த ஒரு இதை எடுத்து கொண்டு வந்து நடுவில் வைத்தார்கள் தேவர் ஓகே வித் இட் அதே மாதிரி போப்புடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை முறைகள் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது எல்லாமே அதாவது ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட ஆங்கிளில் இல்லை பாருங்கள் இந்த போப்பு இவ்வளோ இவ்வளோ தப்பு பண்ணியிருக்காரு இவரெல்லாம் எப்படி போப்பாக இருந்திருக்க முடியும் அந்த ஒரு ஆங்கிள்லேருந்து நான் சொல்ல ஆனால் உங்ககிட்ட அப்சல்யூட் பவர் இருந்தால் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தப்பாக போகலாங்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்தை காட்டுவதற்காக மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்ல போகிற இப்போ இந்த எல்லா போப்பை பற்றியான எல்லா விஷயங்களும் கேத்லிக் என்சைக்ளோபீடியாவிலேருந்து தான் நானும் எடுத்தேன் ஃபோல் வேர்ல்டே ஆக்சஸ் பண்ணுது ஸோ அவங்களும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் இவ்வளோத்தையும் பண்ணிட்டு போப் எது பண்ணாலும் தப்பு இல்லை அப்படிங்கிற போப்போட இன்ஃபாலபிலிட்டி சொல்லும் போது கான்ட்ரடிக்ட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு போப் சர்ஜியஸ் த தேர்ட் என்று ஒரு போப் இருந்தார் இவர் எதற்கு வந்துட்டு மிக பே மிகவுமாய் பேர் எடுத்தார் என்று பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு முன்னாடி இருந்த போப்பை வந்து கொலை செய்து விட்டு அவங்களோட பதவிக்கு இவர் வந்து ஒரு ஒரு கான்குபின் அதாவது ஒரு ஒரு பெண்ணை வந்துட்டு திருமணம் செய்யா செய்யாமல் வைத்து கொண்டிருந்தார் அந்த பெண்ணின் பேர் வந்துட்டு மோர்ஜா இந்தாமல் பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாங்களாமா அதாவது இந்த போப்போட காலத்தை சொல்லுவாங்க த ரூல் ஆஃப் த ஹேர்லாட்ஸ் என்று வேசிகளுடைய பவர் இருக்கிற டைம் என்று இவர் இந்த டைமை சொல்லுவாங்களாமா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வேசியை வைத்து கொண்டிருந்தார் இவருக்கு அப்புறம் வந்த போப் அதாவது போப் ஜான் த டென்த் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு இன்னொரு போப் வந்தார் இந்த போப் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த போப்பு மனம் முடிக்காமல் வைத்து கொண்டு கொண்டிருந்த பெண்ணுடைய தாயார் வந்துட்டு இவருக்கு க்ளோஸாக இருந்ததுனால அந்த தாயார் வந்துட்டு இவரை போப்பாக கொண்டு வந்தாங்க இவரை போப்பாக கொண்டு வந்ததுனால பொறாமப்பட்டு இவரை கொண்டுட்டு அந்த அந்த கீப் அந்த ஃபஸ்ட்டு கீப் வந்து இன்னொரு செகண்ட் போப்பு வந்து கொண்டு வராங்க அந்த போப் பேர் போப் லியோ த ஃபிஃப்த் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி கொண்டு வராங்க அதே முற மொர்ஜா அப்படிங்கிற அந்த 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 லேடி வந்துட்டு இந்த ஒரு போப்பை கொண்டு வர்கிறார்கள் இவருக்கும் அந்த அந்த லேடி வந்து கீப்பாக இருக்காங்க அதாவது முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த சீட்டில் உட்காந்துருக்க அந்த மனிதர் வெறும் ரப்பர் ஸ்டாம்ப் அந்த போப்புக்கு பின்னாடி ஃபுல் பவராக இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 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 வேசி அதுதான் ரூல் ஆஃப் த ஹேர்லாட்ஸ் என்று ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுகிறது அதே மாதிரி போப் லியோ வந்துட்டு கொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரை பவர் கொண்டு வந்த அதே அதே அந்த பெண்மணி தான் ஏன் வந்துட்டு கொன்னுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த போப் வந்து இன்னொரு பெண்ணோட பெண்ணோட உறவு வைத்து கொண்டிருந்தாராம் அதனால் அந்த அந்த போப்பை வந்து கொண்டுட்டாங்க இதுக்கு அப்புறம் யார் வந்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 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 போப்புக்கும் இந்த 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 பெண்ணுக்கும் தவறாய் பிறந்த ஒரு ஒரு மகன் ஜான் த டென்த் அந்த மனிதன் வந்து போப்பாக ஆனான் ஆனால் இந்த ஜான் வந்து அவ்வளோ ஒரு கேவலமான ஒரு பர்சனாலிட்டி ஆமாம் அதாவது இந்த தப்பு தான் இல்லைன்னு எல்லாம் தப்பு பண்ணி அவங்களே டாலரேட் பண்ண முடியாமல் அதாவது அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களே டாலரேட் பண்ண முடியாமல் பாய்சன் வச்சு கொண்டுட்டாங்க இந்த இந்த போப்பை தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் பார்த்தீங்கன்னா போப் ஜான் த லெவன்த் வந்தாங்க போப் ஜான் த லெவன்த் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த முதலாய் சொல்லியிருக்கும் இந்த வேசியோடைய பேரன் கேத்லிக் என்சைக்ளோபீடியா வந்துட்டு இந்த மனிதனை பற்றி இப்படி சொல்கிறது த மோஸ்ட் கொரோஸ் இம்மார்டல் மேன் ஹூஸ் லைஃப் இன் ப்ராத்தல்ஸ் அண்ட் மாரல் கரப்ஷன் வாஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஜென்ரல் டாக் ஆஃப் ரோம் அதாவது அவனுடைய இந்த மாதிரியான ஒரு கேவலமான மனுஷன் ரோமில் இருந்ததே இல்லை அவன் அவன் வேசிகளிடம்
இதுக்கப்புறம் போப் பெனடிக்ட் என்று சொல்லி ஒரு போப் ஆயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு வந்தார் இந்த போப்போட அஃபிஷியல் ஹிஸ்டரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் சாதாரண சபை மக்களாக இருந்து சபை மனிதனாக இருந்து ஒரே நாளில் போப்பான ஒரே மனுஷன் வந்து இந்த மனுஷர் தான் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே சாதாரண சர்ச் மெம்பராக இருந்து ஃபாதர் ஆகி டீக்கன் ஆகி பிஷப் ஆகி ஆர்ச் பிஷப் ஆகி போப்பானார் ஆமாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே எல்லாத்தையும் காசு கொடுத்து வாங்கி அப்படின்னு சபை வந்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுது ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு போப் பெனடிக்ட் என்ற ஒரு ஒரு போப் வந்தார் இந்த போப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போப் பண்ணாத தப்பு எதுவுமே இல்லை என்று என்சைக்ளோபீடியா சொல்லுது அதாவது ரேப்ஸ் மர்டர்ஸ் ஆண் புணர்ச்சி சுய புணர்ச்சி மிருகங்களுடைய புணர்ச்சி கொள்ளுவது செக்ஷுவல் பார்ட்டிஸ் வைப்பது இதுதான் இந்த மனிதனுடைய ஃபுல் டைம் வேலையாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு போப் வந்தார் போப் பானிஃபேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு போப் வந்தார் இவர் ஆயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு போப் பதவிக்கு வந்தார் இவரும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ இதில் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறபடி was filled with murder, infidelity, idolatry, black magic. எதெல்லாம் நீங்கள் சொல்ல முடியுமோ அதெல்லாம் அவரும் பண்ணிட்டார் இந்த மாதிரி சக்ஷஷன் இது இது மாதிரி இன்னொரு இன்னொரு நாலஞ்சு போப் கூட இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி லைன் ஆஃப் சக்ஷஷன் வரும்பொழுது மக்கள் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாங்க எங்கே தப்பாகுது ஏன் இவ் இவ்வளோ மோசமான மக்கள் வந்து போப்பாக இருக்கும்போது ஏன் யாருமே ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் அவங்கெல்லாம் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறாங்க என்று சொல்லும்பொழுது முதல் முதலாக ரெஃபமேஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதாவது சில ஃபாதர்ஸ் யாரெல்லாம் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிறோம் ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ் என்று சொல்லிக்கிறோம் ரோம கத்தோலிக்கர் எடுத்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கிறோம் அவங்களாம் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனாங்க எல்லாருமே ஒரு காலத்தில் ஃபாதர்ஸாக தான் இருந்தாங்க இந்த மாதிரி சில ஃபாதர்ஸ்லாம் அவங்களால சிலதை பார்க்கும்போது பொறுத்து கொள்ள முடியல ஸோ அவங்க வந்து வேதத்தை நோக்கி பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க வேதத்தில் இதுக்கெல்லாம் லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்கா எங்கேருந்து நம்மலாம் இவ்வளோ தப்பு பண்ணுறோம் இவ்வளோ துணிகரமாக தப்பு பண்ணுறோம் என்று அந்த வேதத்தை திரும்பி பார்க்க ஆரம்பித்த காலம் தான் ரெஃபமேஷன் என்று சொல்லுக்குவோம் அந்த ரெஃபமேஷனை துவங்கி வைத்த துவங்கி வைத்தவர் மனிதர்கள் வேதத்தை வேதமாக பிரீச் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க வேதத்தை வேதமாக பிரீச் பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு பின்னாடி என்று ஒரு குரூப் ஆஃப் மக்கள் வந்து போனாங்க ஏன்னா பொய்யின்றி புரட்டின்றி வேதத்தை பிரட்டாமல் வேதத்தை பிரீச் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஒரு குரூப் ஒரு சர்ச் ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த சர்ச்சை வந்துட்டு ரோம கத்தோலிக்க சபை தன்னுடைய எதிரியாய் பார்க்க ஆரம்பிச்சது ஏன் அந்த மாதிரியான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த காலத்தில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண மனுஷன் கையில் பைபிளே இல்லை பைபிள் தெரிஞ்ச ஒரு சில மனிதர்கள் யார் என்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர்ஸ் அப்போ அந்த ஃபாதர்ஸும் எந்த மாதிரி ஒரு பைபிளை படித்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரிஜினல் ஹீப்ரூ பைபிள் அவங்க பார்த்ததில்ல ஒரிஜினல் செப்டாரிஜின் கிரீக் பைபிள் அவங்க பார்த்ததில்ல அவங்க பார்த்ததுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ரோம கத்தோலிக்க சபை என்ன பைபிளாக எழுதிச்சோ அதை தான் பார்த்தாங்க ஸோ நிறைய இடங்களில் பைபிளே மாற்றப்பட்டிருந்தது இந்த காலத்தில் தான் கடவுளோட மிகப்பெரிய மிரக்கல் ஒன்று நடந்தது அதாவது ஈஸ்டர்ன் ரோமன் எம்பையரில் வந்துட்டு இந்த காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சிலுவை போர்கள் நடந்து கொண்டிருந்தது அப்போது அந்த சிலுவை போர்களுடைய கிட்டத்தட்ட அதனுடைய முடிவில் இஸ்லாமியர்கள் சுலைமனைக்கு கீழ் முதல் முதலாய் துருக்கியை மறுபடியுமாய் பிடித்தார்கள் அவர்கள் துருக்கியை பிடித்த உடனே அந்த காப்டிக் கிறிஸ்டியன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆர்த்தடாக் கிறிஸ்டியன்ஸ் நிறைய பேர் துருக்கி தேசத்தை விட்டு வெளியேறினார்கள் அவங்க அவங்க அந்த ஊரை விட்டு ஓடி வந்துட்டு ரோமில் வந்துட்டு தஞ்சம் புகுந்தார்கள் அவங்க தஞ்சம் புகிற வ வரும்பொழுது அவங்க என்னத்தை அவங்க கூட கொண்டு வந்தாங்கன்னா நிறைய பைபிளோட ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்களாமா இந்த மாதிரி ஒரு வேர்ஷனை தான் முதல் முதலாக இராஸ்மஸ் வந்துட்டு லட்டீனில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார் அதாவது எந்த ஒரு பரம்பரையாக அந்த ரோம கத்தோலிக்க வழிப்படி வந்த பைபிளையும் எடுக்காமல் டைரெக்டாக ஒரிஜினல் ஹீப்ரு ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லேருந்து எடுத்த ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனை வந்துட்டு எராஸ்மஸ் முதல் முதலாக எழுதி ஒரு பைபிள் எழுதினார் இந்த எராஸ்மஸ் பண்ணது தான் ரெஃபர்மேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஏன்னா முதல் முதலாய் கலப்படம் இல்லாத வார்த்தை மக்கள் மத்தியில் வர ஆரம்பித்தது இன்ஃபேக்ட் மக்கள் மத்தியில் கூட இல்லை சில முக்கியமான ப்ரீஸ்ட் மதியில் சர்க்குலேட் ஆக ஆரம்பித்தது அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரீஸ்ட் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்டின் லூத கிங் மார்டின் லூதர் கிங் வந்துட்டு எராஸ்மஸோட பைபிள் படிக்கும் பொழுது கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணார் இந்த பைபிளில் இப்படி இருக்குது இது ஒரிஜினல்லேருந்து வந்தது ஆனால் ரோம கத்தோலிக்க பைபிளில் எப்படி சொல்லுது இப்போ எது கரெக்ட் என்று அவர் 
அவரோட கொஸ்டின்ஸ் அவருக்குள்ள போட்டு அவரை வந்து டார்ச்சர் செய்ய ஆரம்பிச்சும் பொழுது அவர் முதல் முதல்ல நைன்டி ஃபோர் கொஸ்டின்ஸை வந்துட்டு அந்த உடன்பர்க் கேஸ் கேஸ்டில் வந்து அடித்தார் இட் ஸ்டார்டட் ரெஃபர்மேஷன் இன்னைக்கு நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்படி யார் யாரெல்லாம் ரெஃபர்மேஷனை வந்துட்டு கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்டின் லூத கிங் ஜான் கேல்வின் சுவிட்சர்லாண்டில் வந்து கேல்வினிசம் பெட்ஸ்பெரியன்சம் கொண்டு வந்த ஜான் கேல்வின் டாமஸ் கார்னர் ஜான் நாக்ஸ் ஜான் வெஸ்லி இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தே ஸ்டார்டட் பிரிங்கிங் அவுட் பைபிள்ஸ் பைபிள் மக்களுக்குள்ள வந்தோன்னா பை வேதத்தை படிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா மக்களுடைய கண்கள் திறக்க ஆரம்பிச்சது அப்போதான் வந்து தே ஸ்டார்டட் கொஸ்டினிங் த சர்ச் இவ்வளோ தப்பா போயிட்டு இருக்கே பை வேதத்தில் இது எழுதலையே தே ஸ்டார்டட் கொஸ்டினிங் த சர்ச் இது தொடர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோம கத்தோலிக்க சபை இதை பேன் பண்ண ஆரம்பிச்சுது இந்த மாதிரி பைபிள்ஸை எரிக்க ஆரம்பிச்சுது இந்த மாதிரி மனிதர்களை ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ் என்று சொல்ல ஆரம்பிச்சுது அதாவது துரோகிகள் என்று சொல்லி அவர்களை வந்து சித்திரவதை பண்ணி அவங்கள வந்து கொல்ல துவங்கினது இன்குசிஷனோட காலத்தில் வந்துட்டு எல்லாரையும் டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது டார்ச்சரை வந்துட்டு இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ்ட் முதல் முதல் பண்ணது பெரிய ஸ்கேலில் இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் யார் பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோம கத்தோலிக் சபை அதாவது டார்ச்சரையே வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டாக பண்ணி அதுக்காக மிஷின்ஸ் கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்ச மிஷின் வச்சு கஷ்டப்பட்டு டார்ச்சர்லாம் பண்ணது யாரெல்லாம் பார்த்திங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க டார்ச்சருக்காக கண்டுபிடிச்ச மிஷின்ஸ் லாங் டேபிள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இது பார்த்திங்கன்னா மனிதர்களை அதை கட்டி அந்த டேபிளில் கட்டி அவங்க காலில் வந்து கயரை கல் கட்டி ஒரு ஒரு மிஷின் வச்சு இழுப்பாங்க அப்போ அந்த மிஷின் இழுக்க இழுக்க அவங்களுடைய அவங்களுடைய கால்கள் வந்து அந்த தசைகள் பிரிஞ்சு பிஞ்சு வெளியில் வர வரைக்கும் இழுப்பாங்க டாங்கிள்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இப்போ நீங்கள் அந்த பார்க்குற மிஷின் வந்து நம்ம மனுஷனோட விரல்களில் இருக்க அந்த நகத்தை வந்து பிடுங்கி வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு ஆன யூஸ் பண்ணுற ஒரு மிஷின் ரெட் ஹாட் ஸ்டீல் என்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த 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 கம்பியை வந்துட்டு சுட சுட காய்ச்சி மனிதனோட ஆய்வு சுவாசனத்தில் உள்ளே விட்டு அவர்களோட உள்ளே வந்துட்டு ஃபுல்லாக எரிக்குவாங்களாமா அந்த 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 பெயினில் வந்து அந்த இன்டஸ்டைன்லாம் உருகி அதில் ஒட்டுமாமா வாயு சுவாசனத்தில் அப்படியே அவர்கள் வந்துட்டு ப்ளீட் ஆகி செத்து போவாங்களாமா ரோலர்ஸ் வித் பிளேட்ஸ் அண்ட் ஸ்பைக்ஸ் இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 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 ஸ்பைக்ஸ் அந்த அந்த ஆணி இருக்கிற அந்த மிஷினில் வந்து மனிதர்களை போட்டு அதில் சுற்றி கரும்பு சாரை சுற்றி எடுக்கிற மாதிரி அவர்களை சுற்றி வெளியில் எடுப்பார்களாமா ஜூடாஸ் சேர் என்று பார்க்கக்கூடிய இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேரில் ஃபுல்லாக ஆணி அடித்து வச்சு அது மேலே மக்களை உட்கார வச்சு அவர்களை துன்புறுத்துவார்களாமா ஸ்கல் க்ரஷர் என்று இப்போ சொல்கிற இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா தலைக்கு மேலே நாடியை வந்து அந்த மிஷினில் வச்சு மேலேருந்து அந்த அந்த மிஷினை சுற்றும் போது அது ஸ்கல்லுக்கு வந்து அந்த ப்ரெஷர் கொடுத்து அந்த தலையோட்டுக்கு வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து மனிதன் உயிரோடு இருக்கும்போது அவனுடைய கண்கள் வந்து அந்த ப்ரெஷர் தங்காமல் வெளியில் வந்து விழுமாமா அப்படியே மனிதர்கள் செத்து போவார்களாமா தம்ஸ்க்ரூ என்று சொல்கிறது பா பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த 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 தம்பை வந்துட்டு அதாவது நம்மளுடைய விரல்களை வந்துட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணி தனியாக பிச்சு எடுக்கிறதுக்கான மிஷின்ஸு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பானிஷ் பூட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நீங்கள் ஃபோட்டோவில் பார்க்குற இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஆணி வச்ச பூட்ஸ் இந்த இந்த பூட்ஸை வந்து காலில் வச்சு டைட் பண்ணி விட விட அந்த 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 ஷூவில் இருக்கிற ஆணி காலுக்குள்ளே ஏறி அதுலேருந்து ரத்தம் வெளியில் வந்துட்டு மனிதர்கள் வழி வழியால் சாவாளுகளாமா அயன் வர்ஜின் என்று சொல்லக்கூடிய நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற அந்த விக்கிரகம் மாதிரி இருக்கிற அந்த பொம்மைக்குள்ளே வந்துட்டு உள்ளே ஃபுல்லாக கத்தி இருக்கும் மனிதனை உள்ளே போட்டு அதில் சாத்தி மனிதனை அது அது உள்ள வந்து சாத்தி அந்த கதவை மூடும் பொழுது அந்த கதவுல இருக்கிற கத்தி உள்ள போய் லங்ஸ்ல குத்தி அந்த லங்க பிரீத் அதாவது அந்த அந்த லங்ஸை ஓட்ட பண்ணி அவங்க பிரீத் பண்ண முடியாம உள்ளே செத்து போவாங்களாமா அதே மாதிரி பெண்களுடைய மார்பகங்களை பித் பிச்சு எடுக்கிறதுக்கான மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா பிரஸ்ட் பிளக்கர் என்று சொல்லக்கூடிய மிஷினை நீங்க நீங்க பாக்குறீங்க இதெல்லாம் சில விஷயம் தான் இன்கொசிஷனை வந்து தனியா படிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்சம் பேரை விதவிதமா சித்திரவதை பண்ணி அதை ரசிச்சு அவங்க சாகரத வந்து ரசிச்சு வந்துட்டு கொலை பண்ண ஒரு 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 கொடிய காலம் டார்க் ஏஜஸோட ஒரு ஒரு அதாவது சாத்தானே வந்துட்டு அதை பார்த்து ரசிக்கும் ரசிச்சு அதை பண்ண ஒரு ஒரு காலம் தான் சொல்லலாம் அந்த இன்கொசிஷனோட டைம் இது மாத்திரம் இல்லை ஹோல் ஸ்கேல் மர்டர்ஸும் பண்ணாங்க நேரடியாக ஒரு லட்சம் பேரை கொள்ளுறது ஐம்பதாயிரம் பேரை கொள்ளுவது ஊரோடு அழிப்பது அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணாங்க இவங்க பண்ண பாவம்லாம் என்ன ஒன்றே ஒன்று பைபிள் எடுத்து படித்தார்கள் தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிந்தார்கள் அதுக்கு வந்து அவர்களுக்கு கிடைத்த விலை கிரயம் அதெல்லாம் அந்த
படிச்சிருக்க மாட்டீங்க இல்லை இந்த கண்ணோக்கத்தில் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இன்னைக்கு இந்த காலத்தில் கூட ரோமின் சபை எவ்வளோ விதமாக ஹிஸ்ட்ரியை வந்து தப்பான விதத்தில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்குது நம்ம யாரும் ஒன்றை பார்க்குறது இல்லை இந்த டார்ச்சர் இன்குவிசிஷனை வந்துட்டு ஆஃப் ஹோலி ஆஃபீஸ் ஆஃப் த இன்குவிசிஷன் தான் வந்து இதுக்கு ஹெட் ஆஃபீஸாக இருந்தது அது அந்த அந்த இதுக்குன்னு ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சுருந்தாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் ரோமோட சபையில் ஹோலி ஆஃபீஸ் ஆஃப் இன்குசிஷன் இருக்குது இன்றைக்கும் ஒரு முக்கியமான பங்கு அது வகிக்குது இன்றைக்கும் ஒரு மனிதர் போப் ஆகணும்னா எங்கேயாவது ஒரு டைமில் அவரோட கேரியரில் இந்த ஆஃபீஸில் நைன்டி பர்சன்ட் இருந்திருப்பார் இன்றைக்கி வந்து இதே ஹோலி ஆஃபீஸ் ஆஃப் இன்குசிஷனோட பேரை வந்து டாக்டரின் ஆஃப் ஃபெய்த்னு மாற்றிருக்காங்க ஆஃபீஸ் ஆஃப் த டாக்டரின் ஆஃப் ஃபெய்த் அவ்வளோதானே தவிர அந்த ஆஃபீஸ் இன்னும் இருக்கிறது ஏன் இன்றைக்கி இருக்க போப் பெனடிக்ட் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு ஹெட்டாக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டில் பார்த்தீங்கன்னா போப் வந்து முசோலினி கூட ஒரு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணாங்க இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணுறது நிமித்தம் முசோலினி வந்து வேட்டிக்கன்னோட நகரத்தை தனி நகரமாக போப்போட அரசாட்சி கீழே ஒப்படைத்தார் அதே மாதிரி போப் முசோலினிக்கு நீ சபையின் பேரில் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் நான் குறுக்கிட மாட்டேன் என்ற ஒரு கேரண்டி எழுத்தார் தட் வாஸ் அ டூ சைட் அக்ரிமெண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் முசோலினி டிக்டேட்டர் ஆகிறதுக்கு யார் பக்க பலமாக இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோம கத்தோலிக்க சபை இந்த காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா முசோலினி கூட மட்டும் இல்லை மற்ற சில டைரக்ட் டிக்டேட்டர்ஸ் அதாவது ஹிட்லர் ஃப்ரான்சிஸ்கோ ஃப்ரான்கோ ஆண்டோனியோ ஸ்லா ஸ்லாக்ஸோ ஆண்டோனியோ பேவலான் அந்த மாதிரி கொடிய சில டிக்டேட்டர்ஸ் கூடலாம் யார் டைப் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோம கத்தோலிக்க சபை எதுக்காக டைப் பண்ணிச்சு ஓம் விஷயத்தில் நான் தலையிட மாட்டேன் ஓம் விஷயத்த நான் என்கரேஜ் பண்ணுவேன் யூதர்கள் எவ்வளோ பேர் மறுத்து போனாங்க இரண்டாம் உலக போரில் ஏன் போப் ஒன்றும் சொல்ல எத்தனை இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க போப் வந்து அவங்களோட அவங்கள கொல்லும் பொழுது அவங்களுக்காக பரிந்து பேசியோ இல்லை அவங்களுக்காக ஹிட்லருக்கு எதிராக பேசியோ நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க ஏன் ஏன்னா ஹிட்லர் சொல்கிறான் இன்னைக்கு சபைக்காக நான் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டை பண்ணியிருக்கேன் என்று அந்த யூதர்களை கொன்று விட்டு சொல்கிறான் ஒன்று மறக்கக்கூடாது நம்ம ஹிட்லர் அவன் சாகிற வரைக்கும் ஹி வாஸ் அ ரோமன் கேத்லிக் சர்ச் மெம்பர் அவன் அவன் அவனோட சர்ச் மெம்பர்ஷிப்பை டினவுன்ஸே பண்ணல அவன் பண்ணுறதுக்கும் பேக்கப் யார் கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி இருக்கிற போப் அவன் யூதர்களை கொன்றதை தன்னுடைய சபைக்கு செய்யும் ஒரு கடமையாக எண்ணி நானே தவிர அதற்கு எதிர்மாறாக அவன் எண்ணவில்லை அப்போ பேசிக்காக அவன் என்ன பண்ணுறான் இத்தனை வருஷமாக இன்குசிஷனில் சர்ச்சு என்ன பண்ணிட்டு வந்ததோ அதை வந்துட்டு ஹிட்லர் வந்து ஒரு படி வெளி இன்னும் தொட இன்னுமாய் தொடர்ந்து யூதர்களுக்கு நேராக வந்துட்டு அதை கொண்டு கொண்டு செல்கிறான் முதல் முதல்ல யூதர்களுக்கு எதிராக இந்த மாதிரி டார்ச்சரை கொண்டு வந்தது யார் ரோமன் கேத்லிக் சர்ச் ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் டூயிங் ஹிஸ் டியூட்டி டு ஹிஸ் சர்ச் சர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் பாவமே பண்ணல அவன் சர்ச்சுக்கு வந்து நல்லது பண்ணிகிட்டு இருக்கான் சர்ச்சுக்கு வந்து அவனோட கடமையை நிறைவேற்றி கொண்டு இருக்கான் ஃபிஃப்டி மில்லியன் ஜூஸ் யூதர்கள் வந்து தங்களுடைய வலதுபுறம் தங்களோட ஆம்ஸில் வந்துட்டு ஒரு 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 பேண்ட் அணிந்து கொள்ளுவது யார் அதை முதல் முதல் கண்டுபிடிச்சா ஹிட்லர் கண்டுபிடிக்கல ரோம கத்தோலிக்க சபை வந்துட்டு முதல் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு வந்து யூதர்களை பன்றி போல் ட்ரீட் பண்ணி அவங்கள தனியாக ஒதுக்கி வைத்திருந்த காலத்தில் யூதர்கள் இதை அணிந்து தான் வர வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு கட்டளை போட்டு போட்டிருந்தது இதை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோம கத்தோலிக்க சபை நிறைவேற்றினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்லர் ஸோ ஆக்சுவலாக செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அப்போ சர்ச்னால தன்னுடைய ஸ்தானத்திலேருந்து பண்ண முடியாத சில வெற்றை ஹிட்லர் பண்ணதை பார்த்து ஓகே சொல்லிச்சு ஏன்னா என்னால் பண்ண முடியாது எனக்காக நீ பண்ணுறேன்னு அவங்களோட அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகலை தேவர் ஸ்டில் த சேம் நம்மளில் நிறைய பேர் பார்க்காத ஒரு விஷயம் அதாவது கேள்விப்படாத ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பேல்கன் வார் பாஸ்னியா யுகஸ்லாவியாவில் வந்துட்டு சண்டை நடந்ததுன்னு நமக்கு தெரியும் ஏன் அந்த சண்டை நடந்தது இதனுடைய பின்னணியில் யார் இருக்கா இது வந்து வேர்ல்டு தெரிஞ்ச வேர்ல்டுக்கு தெரிஞ்ச சாதாரண ஹிஸ்ட்ரி அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து இது இதை பற்றி தெரியல ஏன்னா நான் அது நம்மளுடைய டெய்லி வாழ்க்கை வந்துட்டு அது வந்துட்டு அது டிஸ்டர்ப் பண்ணல அதனால் பேல்கன் வார் நமக்கு என்னன்னு தெரில ஆனால் இருந்தாலும் நமக்கு சர்வ சாதாரணமாக படித்த மக்களுக்கு கூட தெரியும் போஸ்னியா யுகஸ்லாவையால் ஏதோ ரொம்ப நாளாக பிரச்சனை நடக்குது நம்ம ஸ்ரீலங்கா மாதிரி சண்டை எதுனால அந்த போர் வந்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கும் ரோமோட சபை இப்படியே ஏற்பட்ட ஒரு கண்ணோக்கத்தில் வந்து
அந்த ஒரு தேசத்துக்கு வந்து ஆண்டன் பெவல் பெவலக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சர்வாதிகாரி வந்துட்டு பவருக்கு வந்தான் இந்த சர்வாதிகாரி பவருக்கு வருவதற்கு யார் காரணமாக இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோம கத்தோலிக்க சபை அப்போ அந்த சர்வாதிகாரி வந்துட்டு பவருக்கு வந்தோன்னே அன்றைக்கு இருந்த அந்த அந்த ஏரியா பிஷப் ஆர்ச் பிஷப் ஸ்டெப்பினாக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆர்ச் பிஷப் இந்த சர்வாதிகாரியை ஒரு பப்பட்டா வச்சு அந்த தேசத்துக்கு வந்து ஒரு கட்டளையிட்டார் என்னன்னா ஒன்று ரோம கத்தோலிக்கர்களாய் மதம் மாறிக்கொள்ளுங்கள் இல்லை வந்துட்டு உங்களுடைய சாவை பாருங்கள் என்று சொன்னார் யார் வந்து இந்த செகஸ்லோவாக்கியா யுகஸ்லாவியாவில் யார் ஜாஸ்தியாக இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறிஸ்டின்ஸ் இருந்தாங்க இது ரெண்டு தான் மேஜர் பாப்புலேஷன் கிட்டத்தட்ட ஒம்பது லட்சம் பேர் இருந்தாங்க மூணு லட்சம் பேர் இவங்கள இவங்க சொல்கிறத கேட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது இன்னைக்கு நீ கன்வெர்ட் பண்ணி இல்லை நாளைக்கு நீ செத்துப்போ ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நான் சொல்ல நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்துச்சு நானூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இல்லை இன்னைக்கும் இதெல்லாம் நடந்து கொண்டு தான் இருக்குது நமக்கு தெரியறது இல்லை நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒம்பது லட்சம் பேரை பார்த்து ரோம கத்தோலிக்க சபை ஒன்று நீ ரோம கத்தோலிக்க நான் கன்வெர்ட் ஆகி இல்லை சாகுன்னு சொன்னப்போ முன் மூணு லட்சம் பேர் வந்துட்டு கன்வெர்ட் ஆனாங்க பாக்கி இருக்கிற ஏழு லட்சம் பேர் தங்களுடைய மதத்தை மாறா மறிப்பதற்காக தங்களுடைய உயிரை ஒப்பு கொடுத்தார்கள் இன்குசிஷனில் என்ன நடந்தோ அதில் பாதி யுகஸ்லாவிய க யுகஸ்லாவிய செகஸ்லாவியாக்கியால் நடந்தது டார்ச்சர்ஸ் ரேப்ஸ் டெத்ஸ் ஃபயரிங் கொன்று குவித்தார்கள் எத்தனை பேரை தெரியுமா ஏழு லட்சம் பேரை கொன்று குவித்தார்கள் இது இந்த இந்த இவர்களை கொல்லுவதில் முக்கியமான பங்கு யாருக்கு இருந்துச்சுன்னா யுஸ்டாச்சி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு சீக்ரெட் போலீஸ் இந்த உஸ்டாச்சி என்று சொல்லுகிற இந்த சீக்ரெட் போலீஸில் அந்த 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 சர்வாதிகாரி கீழே இருக்கிற இந்த சீக்ரெட் போலீஸில் இந்த சீக்ரெட் போலீஸில் யார் நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் கேத்லிக் ஃபாதர்ஸ் இருந்தாங்களாமா அதாவது இவங்களை மிலிட்ரி ஃபாதர்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் மிலிட்ரிலையும் சர்வீஸ் பண்ணி ஃபாதர்ஸ் இவங்க தான் வந்துட்டு இதை லீட் பண்ணாங்க அந்த ஆர்ச் பிஷப் தான் இதை டோட்டலாக லீட் பண்ணான் சரி ஏன் வந்துட்டு இந்த இந்த இது ஒரு போரா வந்துச்சு இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சு இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து குரோவேஷியா என்ற ஒரு தேசத்தை யுகஸ்லாவியாவிலிருந்து உருவாக்கினார்கள் ரோம் வந்துட்டு அதாவது இந்த இந்த கன்வெர்ட் ஆன மூணு லட்சம் பேர் நிறைய ரோமன் கேத்லிக் பாப்புலேஷன் ஆனோன்னே இது தேசமாக வேணும் என்று ரோம் வந்து பின்னாடி பேக்கப் பண்ணி குரோவேஷியா என்ற ஒரு தேசத்தை உருவாக்கினார்கள் இந்த குரோவேஷியா என்று உருவாக்கின இந்த தேசத்திற்கு அவங்களோட நேஷ்னல் ஃப்ளாகாக எந்த ஒரு படத்தை கொண்டு வந்தார்கள் என்றால் இந்த பாக்கி இருக்கிற ஏழு லட்சம் பேரை கொன்று குவித்த அந்த யுஷ்டாச்சி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சீக்ரெட் போலீஸோட எம்ப்ளமை வந்து நேஷ்னல் ஃப்ளாக் பண்ணாங்க அப்போ தான் அந்த சர்பியன்ஸ்க்கு வந்துட்டு ப்ராப்ளம் ஆச்சு என்னடா இவ்வளோ பேரை கொல்ல பண்ணிட்டு நமக்கு நேராக திருப்பியும் கொஞ்சம் கூட ஒரு ஒரு பரிதாபம் இல்லாமல் நாங்கள் பண்ணது கரெக்டு தான் என்று சொல்லக்கூடிய விதத்தில் வந்துட்டு நேஷ்னல் ஃப்ளாக்கு பண்ணுறாங்களே அதை என்று சொல்லி வார் தொடங்குச்சு இதுதான் யுகஸ்லாவியா வார் யுகஸ்லாவியா வாருக்கு பின்னாடி யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரோமன் கேத்லிக் சர்ச் அண்ட் அது வந்து ரீசெண்ட் ஹிஸ்ட்ரி இன்னைக்கு சர்ச்சில் இருக்க சீன் என்ன இவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க நான் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணல ரோமன் கேத்லிக் சர்ச்சை சரியா ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் லெஃப்ட் டு காட் ஆனால் இன்றைக்கும் சொல்கிறாங்க இதுதான் என் வழி நான் என்னோடய வழியில் போவது தான் சரி என்று சரி இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் கொஷின் நான் வந்து நான் இப்போ சொல்கிறப்ப ஜென்ரலாக சர்ச்சை சொல்கிறேனே தவிர இட் இஸ் நாட் அபவுட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் எத்தனையோ நல்லவங்க உள்ளேயும் இருக்காங்க எப்படி எத்தனையோ தீயவர்கள் எத்தனையோ வந்துட்டு வேதத்தை அறிந்தும் வேதத்துக்கு கீழ்படியாமல் நம்ம மாதிரி சபைகளில் வந்துட்டு அலட்சியமாக எத்தனையோ பேர் இருக்கார்களோ அந்த மாதிரி அந்த சைடு எத்தனையோ பேர் சபை தப்பாய் போகும் பொழுதும் தன்னுடைய விசுவாசத்தை காத்து கொண்டு எத்தனையோ பேர் வந்துட்டு இன்னும் ஒழுங்காக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க நான் வந்துட்டு ஜென்ரலைஸ் பண்ணி சர்ச்சை பற்றி இப்போ சொல்லிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி இந்த சர்ச் இன்னும் இதே டாக்மாவில் தான் இருக்குது இது தான் எங்கள் ஸ்டாண்டுன்னு இருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்குமெனிசம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சபை அதாவது நாம் எல்லாம் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒன்றாக இருக்கிறோம் ஒரே சபையாக இருப்போம் என்று சொல்லி பிலீவர் சர்ச்சஸ் ப்ரொட்டஸ்டன்ட் சர்ச்சஸ் பிட்ஸ்பெரியன் சர்ச்சஸ் ஃபெலோஷிப் சர்ச்சஸ் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ரோம கத்தாலிக்க சபை கூட சேர்ந்து நம்ம எல்லாம் ஒரே சர்ச் தான் என்று இன்றைக்கி சொல்லிக்கொள்கிறார்கள் இதைத்தான் பேசிக்காக எக்குமெனிசம் என்று சொல்லுவோம் அதாவது எல்லாம் ஒன்று தான் நம்ம எல்லாம் ஒரே சர்ச்
உங்களுக்கும் அதாவது ரோம கத்தோலிக்கும் அந்த ரோம கத்தோலிக்க சபைக்கும் நமக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை எல்லாம் ஒன்று தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் தியாலஜி இருக்கும் பரவாயில்ல ஒன்றா சேர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னா நமக்கு முன்னாடி இந்த விசுவாசத்தின் காரணமாக இந்த விசுவாசத்தின் இந்த விசுவாசத்தின் வைராகியத்துக்காக மறித்த ஐம்பது லட்சம் பேர் பைத்திக்காரங்களா இல்ல நம்ம விசுவாசத்தை விலக்கி வித்து போட்டுட்டு வேற எதுக்காகவாவது போய் சேர்ந்து கொள்கிறோமா இந்த இந்த எக்குமெனிசம் அதாவது இந்த 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 எல்லாம் ஒன்னா தான் சேர்ந்து ஒரே சர்ச்சா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த மூமெண்ட்டை லீட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மேஜர் லீடர்ஸ் இந்த இந்த கடைசி அந்த ஐம்பது அறுபது வருஷங்களில் யார் மேஜர் லீடர்ஸ் பார்த்தாங்கன்னா பிலிகிரஹம் ஐ ஃபவுண்ட் தட் மை பிலீவ்ஸ் ஆர் எசென்ஷியலி த சேம் ஆஸ் தோஸ் ஆஃப் ஆர்த்தடாக்ஸ் ரோமன் கேத்தலிக்ஸ் அதாவது அதாவது நம்மள என்னுடைய பிலீஃபும் ரோமன் கேத்தலிக் பிலீஃபும் சேம் தான் நான் இப்போ ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சேன் ஒன்றும் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைன்னு அப்ப பில்லி கிரகம் கரெக்டுனா மார்டின் லூதர் கிங் வாஸ் அன் இடியட் கேல்வின் வாஸ் அ ஃபுல் அவங்க அதே பிலீஃபுக்காக அதில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸுக்காக தங்களோட உயிரை கொடுக்க துணிஞ்சாங்க இன்னைக்கு அவங்களுக்கா அந்த மாதிரி மக்கள் கொண்டு வந்தது தான் ரெஃபமேஷன் அவங்க மாதிரி மனிதர்கள் மறித்ததுனால தான் நம்ம கையில் பைபிள்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைன்னா நம்ம கையில் பைபிள்னு சொல்லிக்கிறது கூட ஒன்றும் இருக்காது இந்த மாதிரி இருக்கிற இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி நமக்கெல்லாம் ரெஃபர்மேஷனை யாராவது ஞாபகப்படுத்த வேணும் இவ்வளோ நேரம் ஒரு ஒரு வேலை நான் பேசுனது உங்களுக்கு போர் கூட அடிச்சிருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி எக்குமெனிசம் அப்படிங்கிற இந்த இந்த ஒன் வேர்ல்டு சர்ச் அதனோட பொய்யை புரிஞ்சிக்க ரெஃபர்மேஷன் பற்றி கொஞ்சமாவது ஐடியா இருக்கணும் இன்றைக்கி நம்ம ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ் ஆகட்டும் இவாஞ்சலிக்கல்ஸ் ஆகட்டும் பேசிக் ஐடியா கூட சில விஷயத்தில் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இல்லை எதுக்காக வந்துட்டு ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ் வந்தாங்க எதை ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க எதுக்காக ரெஃபர்மேஷன் வந்தது எந்த ஃபவுண்டேஷனும் இல்லாமல் வெறும் பொய்யை நோக்கி நம்ம போய் கொண்டு இருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு ரெண்டு சர்ச்சஸ் டைப் பண்ணுறாங்க அவங்க சொல்கிறது தான் தியாலஜி நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்டுட்டு கண்ணை மூடிட்டு போகிறோம் ஆனால் நமக்குன்னு நம்ம எத்தனை பேர் தங்களோட உயிரை கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்னைக்கு நம்ம நம்ம கையில் இந்த பைபிள் இருக்கிறதுன்னு அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூட ஐடியா கிடையாது அதே மாதிரி இன்னைக்கு சர்ச் லீடர்ஸ் பில்லி கிராம் ஆகட்டும் பெனிஹீன் ஆகட்டும் ஏஜி சர்ச்சோட லீடர்ஷிப் ஆகட்டும் எல்லாரும் சைன் பண்ணுறப்போ அவங்க பண்ணுறது கரெக்டாக நான் இல்லை நம்மள மாதிரி யாரோ நாலு பேர் இன்னைக்கு சபை தப்பான வழியில் போகுதுன்னு சொல்கிறது கரெக்டாக ஒருவேளை நான் தப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் என்ன எனக்கு ஒரே ஒரே பேசிஸ் வந்து வேதம் நீங்கள் வேதத்தை படித்து பாருங்கள் யார் கரெக்டு யார் தப்புன்னு தெரியும் ஏன் இது உங்கள் சோலை குறித்த ஒரு விஷயம் end of the day unga soul enga porudhan mukiyam sila statements la it is it is too bothering for example billy graham solra pa solrar ninga screen la paakra mari billy graham says that any differences in their theology are not important as far as personal salvation is concerned avanga avanga theology personal salvation irukanal avanga theology namma theology vandu onnu peri difference illa that's not a big concern edhu not a big concern idol worship is not a big concern விக்ரஹாராதனை வந்துட்டு பெரிய கன்சர்ன் இல்லையா இல்லை வந்துட்டு பைபிளை நான் சொல்லிக்கிற சொல்லித்தர மாதிரி தான் நீ புரியணும் நீயா புரிஞ்சுன்னா அது வந்துட்டு ஹெரிசின்னு சொல்கிற கரெக்டாக இல்லை வந்துட்டு ஃப்ரீ வில சப்மிட் பண்ணி சொல்ல கேட்கறது வந்துட்டு கரெக்டாக விச் இஸ் ஆர்டினரி திங்ஸ் ஏன்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்துட்டு எது வந்துட்டு இவாஞ்சலிக்கல்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரீ வில் இன்னைக்கு பைபிளை நான் படிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி படிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் அப்டேட் பாய் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் என்னைக்கு சபை வந்து சொல்லுதோ நீ படிக்கிறது தப்பு நான் சொல்கிறது தான் கரெக்டுன்னு சொல்கிறோ தட் இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் சரண்டர் ஆஃப் ஃப்ரீ வில் எந்த எந்த ஒரு மதமும் எந்த ஒரு பேதமும் ஃப்ரீ வில்ல சரண்டர் பண்ணி கேட்குதோ அது கல்ட் அது இட்ஸ் நாட் அ இட்ஸ் நாட் அ ரிலிஜன் இன்னைக்கு தே ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் கல்ட் ஏன்னா இதனோட சக் சிக்னேச்சர்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் ஜெசி மிரண்டா அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் பேட் ராபர்ட்ஸன் சிபிஎன் டிவியோட ஓனர் டாக்டர் பில்லி பிரைட் கேம்பஸ் குரூசைட் ஃபார் கிரைஸ்டோட ஃபவுண்டர் சார்ல்ஸ் கால்சன் பிரிசன் ஃபெலோஷிப்போட ஃபவுண்டர் டிஎம் மோர் ஷேக்ஸ்பியர் தியலாஜிக்கல் செமினரி வேர்ல்டு விஷனோட ஹெட் பாப் ஸ்பேல் எல்லாரும் சைன் பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்குற இவாஞ்சலிக்கல்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டியன்ஸ் டுகெதருங்கிற ஃபார்ம் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னா எல் எல்லா பெரிய தலையங்களும் சைன் பண்ணி ஆனால் இன்னைக்கு அது எந்த அளவில் வந்து நிற்குது எங்கள் மாதிரி பெங்களூர் மாதிரி சின்ன கம்பேரிட்டிவ்லி நியூயார்க் ரோம் அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணுறப்ப சாதாரண ஒரு பெங்களூர் மாதிரி ஒரு ஊரில் கூட பாஸ்டர்
இன்றைக்கி நம்ம எத்தனை இன்றைக்கி நான் ஒருவேளை இந்த மாதிரி சைன் பண்ணியிருக்கிறேன் இல்லை இந்த மாதிரி அசோசியேஷனில் இருக்க பாஸ்டர்ஸ்க்கு கிட்ட நான் கேட்குறேன் நீங்கள் எதை சைன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா எதுக்காக அதை சைன் பண்ணியிருக்கீங்க ஏன் இன்றைக்கி வந்துட்டு சர்ச் ஆஃப் ரோம் ரோமோட சபையை வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாமல் உங்களால் இருக்க முடியாதா இல்லை ஊழியம் பண்ண முடியாதா எதுக்காக நம்ம நம்ம இந்த மாதிரி நம்மளையே விற்கிற நிலைக்கு வந்து நிற்கிறோம் இட்ஸ் நாட் அபவுட் பிலிகிரகம் இட்ஸ் நாட் அபவுட் பிலிகிரகம் ட்ரஸ்ட் மீ வென் ஐ சே திஸ் நான் சொல்லும் போது ஐ ஹவ் ஹியூஜ் ரிகார்ட்ஸ் ஃபார் பிலிகிரகம் ஆனால் ஏன் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு இடத்துல அவர் சிக்கினார் ஏன் வந்து இதுக்கு ஒரு முன்மாதிரி ஆனார்னு எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் புரிய மாட்டேங்குது இன்னைக்கு கிறிஸ்டியானிட்டி டுடே என்று சொல்லுகிற அவரோட மேகசின் தான் எக்கமெனிக்கல் விஷயங்களை வந்துட்டு எத்தனையோ மக்களுக்கு கொண்டு செல்லும் ஒரு மேகசினாக இருக்குது நம்ம இதை சொல்கிற உலகத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வருது கிறிஸ்தியன்ஸ்குள்ள ஒரே கிறிஸ்டியன்ஸா வந்தா ஏன்னா எல்லாரும் ஒரே சர்ச்ச ஒரே கிரைஸ்ட தான் நம்ம வந்துட்டு நம்ம சர்வ் பண்றோம் எல்லாரும் நம்ம வரோம் எவ்வளோ ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் வரோம் ஏன் உங்களை மாதிரி ஆளுங்க வந்து இப்படி பேசுகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் அவங்களோட வியூ பாயிண்ட்டை பார்க்கல அதாவது இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து நம்மளோட வியூ பாயிண்ட்டை பார்க்குறீங்க நம்ம நம்ம வந்து ரோம் சர்ச் ஆஃப் ரோம் கூட சேர்றத வந்து எப்படி பார்க்குறோம் தான் நம்ம பார்க்குறீங்களே தவிர நம்ம சேர்றதுனால அவங்க நம்மளை எப்படி பார்க்குறாங்க நம்ம பார்க்கறது இல்லை அதை நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது வந்து சீனட் என்று சொல்லக்கூடிய ரோம கத்தோலிக்க மேகசினோட எடிட்டோரியல் இதை வந்து நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க அவங்க கேட்குறாங்க நம்ம இப்போல்லாம் வந்து நம்ம வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு மற்றவங்களோட கூட சேர்றோம் ஆனால் இன்னும் சில விஷயம்லாம் கிளியர் ஆகாமல் இருக்குது இந்த விஷயம்லாம் கிளியர் ஆனால் தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் எந்த மாதிரி விஷயத்த அவங்க சொல்கிறாங்க நான் ரெட்டில் ஹைலைட் பண்ண விஷயத்த மட்டும் நான் உங்களுக்கு வசி வாசிக்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் அவங்க கேட்குறாங்க இஸ் சோல் அத்தாரிட்டி of the scripture or is the scripture authoritatively in, interpreted by the church eda vande namma follow panna porom scripture da sole authority ah illa namma solra mari scripture ah follow panna poroma or question second the sole freedom of individual christian or teaching authority of the church அதாவது கிறிஸ்துவனுக்கு வந்து எந்த அளவு வேணாலும் அவனோட ஃப்ரீடம் இருக்கலாமா இல்ல அவன் சபைக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இருக்கணுமா சபை சொல்லற தான் கிறிஸ்துவன் கேட்கணுமா அதே மாதிரி மினிஸ்ட்ரி வந்து யார் வேணாலும் பண்ணலாமா இல்லை ஃபாதர்ஸ் மட்டும்தான் மினிஸ்ட்ரி பண்ணணுமா இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சேக்ரமெண்ட் அதாவது வழிபாடுகள் வே வழிபாடுகள் வந்து கிரேஸ் அதாவது கர்த்தரோட கிருபையை காட்டுகிறதா இன்னும் இல்லை வழிபாடுகள் காட்டுறது மூலமாக தான் கர்த்தரோட கிருபையே வருமா அதே மாதிரி ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் மேரி ஆஃப் சயின்ஸ் ஆர் டிவோஷன் டு மேரி ஆஃப் சயின்ஸ் நீங்கள் வந்து மேரிக்கும் சயின்ஸுக்கும் இப்போ நம்மலாம் ஒன்றா சேர்ந்தால் நம்ம வந்து அவங்க ரிமெம்பர் தான் பண்ண போகிறோமா இல்லை எல்லாம் சேர்ந்து வழிபட போகிறோமா இதெல்லாம் கிளியர் ஆகாம அவங்க சொல்றாங்க இது இதுக்கு வந்து இது இது வந்து நம்ம போறதே இது இதுல வந்து முட்டாள்தனம் இதெல்லாம் கிளியர் ஆச்சுன்னா இதுல அடுத்த ஸ்டெப்ல போறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு இது இருக்கு ஏன்னா இதுல கிளியர் ஆகலைன்னா நம்ம அவங்க கூட சேர்றதுல வந்து ஒரு அர்த்தமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க அதாவது இன்னைக்கு எந்த ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து நிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரோம கத்தோலிக்க சபை சொல்றது நான் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறது கரெக்டு தான் நம்மள இருந்து வெளிப்போன வழி மாறி போன சகோதரர்கள் மறுபடியும் தாய் சபைக்கான நம்ம கிட்ட வந்து சேர்றாங்க அதனால் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இப்போ மன்னிச்சு ஏற்றுக்கலான்னு அப்போ நம்ம பண்ணது தப்பா இவ்வளோ பேரை உயிரை கொடுத்தது தப்பா இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு திருப்பி போய் ஒன்றா சேர்றது அதாவது சேரலாம் தப்பு கிடையாது எந்த மாதிரி நிலைமையில் சேரலாம் நான் ரொம்ப கத்தோலிக்க சபையாக இருந்தால் நான் என்னுடைய தவறுகளை நான் ஏற்றுக்கொண்டு ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேன்ன்று ஏற்று என்னுடைய என்னுடைய தியாலஜியை மாற்றி அதாவது எத்தனையோ நான் தப்பான விஷயம் பண்ணி கொண்டிருக்கேன் அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி நான் இத்தனை வருஷம் தப்பு பண்ணது தப்பு தான் சரி நம்ம இப்போ ஒன்றா சேர்ந்து ஒரே கிறிஸ்துவோட ஒரே அங்கமாக வந்துட்டு பைபிளை பைபிளாக ஃபாலோ பண்ணலாம் என்று சொன்னால் அது இட் இஸ் அ காமன் கிரவுண்ட் ஆனால் நான் பண்ணது கரெக்டு தான் நான் இன்றைக்கும் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது கரெக்ட் தான் நான் பண்ணது தான் கரெக்டு நீ தப்பு பண்ணிட்டு போயிட்டு நீ வந்து எங்க கூட சேர்ற சரி வந்து சேர்ந்துக்கோ இருந்தாலும் இதெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணாமல் உங்க கூட ஃபுல்லாக சேர முடியாது என்று சொல்லுகிறது அது உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா நம்மலாம் எல்லாத்தையும் எதுக்கோ ஒன்று காசுக்காகவோ இல்லை பேருக்காகவோ இல்லை இல்லை வந்துட்டு சேருவதற்காகவோ எதுக்கோ ஒன்றுக்காக நம்ம வந்துட்டு வேதத்தை விற்று போட்டோம் அவ்வளோதான் என்னால் சொல்ல முடியும் இன்றைக்கி எக்யூமெனிசம் இஸ் க
சபை மக்களாகிய உங்களுக்கு மிக முக்கியமானது ஏன்னா இன்னைக்கு உங்க தியாலஜி உங்களுக்கு தெரியலன்னா யூஆர் இன் டு மேஜர் கிரைசிஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியதான ரிவைவலோட ஆரம்பங்கள் வந்து வெலிஷ் ரிவைவல் என்று சொல்லுவார்கள் வேல்ஸில் நடந்தது கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் அந்த ரிவைவல் நடந்தது அந்த ரிவைவல் இருந்து தான் அசூசா ஸ்ட்ரீட் ஸ்ட்ரீட் ரிவைவல் ஆச்சு அசூசா ஸ்ட்ரீட் ரிவைவல் தான் உலகெங்கும் ரிவைவல் சிதறினது ஆனா அந்த ரிவைவல் இருந்தவங்க சில பேர் அந்த ரிவைவல் முடிய முடிய ஒரு புக் எழுதினாங்க அந்த புக்கு பேரு வார் ஆன் சயின்ஸ் இந்த புக்கை படிச்சு பாருங்க அவங்க சொன்னாங்க இன்னைக்கு நம்ம ரிவைவல்னு சொல்றோம் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இதுதான் இப்படிதான் ரிவைவல் இல்ல இதுதான் பைபிள் என்று சொல்றவங்கள வந்து சபை வந்துட்டு சபை வந்து துரோகின்னு சொல்லு சபை வந்துட்டு எனிமையா ட்ரீட் பண்ணு என்று சொன்னார்கள் இன்னைக்கு அந்த நிலைமைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோம் இன்னைக்கு யாரு வேதத்தை வேதமா சொல்றாங்களோ தே ஆர் எனிமீஸ் ஆஃப் த சர்ச் எல்லாத்தையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்றவங்க ஆர் டூயிங் சம்திங் குட் ஃபார் காட் டேக் அ கால் பட் இருந்தாலும் நம்மளோட கம்மிங் பேக் டு அவர் ஒரிஜினல் கொஸ்டின் இதெல்லாம் பண்றதுனால இன்னைக்கு வந்து தீர்க்க தரிசனம் சொன்ன ஒரு டைரக்ஷன்ல தான் சபை போய் கொண்டு இருக்கிறது இந்த எக்யூமெனிசம் எல்லாம் எல்லாம் எங்க கொண்டு போய் விட போகுதுன்னா ஒன் வேர்ல்டு சர்ச் கொண்டு போய் விட போகுது வேர்ல்டுல ஒரு மேஜர் சர்ச் எல்லா கிறிஸ்டியன்ஸும் கம் அண்டர் ஒன் பேனர் யாரெல்லாம் வந்துட்டு அந்த அதோட தியாலஜிக்கு இல்லை எடுத்து பேசுறாங்களோ தே ஆர் த எனிமீஸ் ஆஃப் த சர்ச் இதைத்தான் பைபிளும் சொன்னது உலகத்தோட கடைசி காலத்துல ஒரு மேஜர் சர்ச் சிஸ்டம் வரும் ஒன் வேர்ல்டு சர்ச்சா இருக்கும் என்று ஓகே ஒருவேளை இந்த ஒன் வேர்ல்டு சர்ச்சோட ஹெட்டு போப்பு தான் அந்தி கிறிஸ்துவா இருப்பாரா என்ற கேள்விக்கு நம்ம மறுபடியும் வருகிறோம் ஸோ போப்பு தான் அந்தி கிறிஸ்துவா இருக்க போகிறாரா இதனுடைய கண்டினியூஷனில் நம்ம அதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த பார்ட்டுக்காக என் கூட இருந்ததில் ரொம்ப தேங்க்ஸ் வில் கெட் பேக் அகெயின்